y a un moment que j'avais souhaité développer la question du manas. Le terme manas, c'est important de le définir, qui vient du sanskrit d'ailleurs, à partir duquel sont nés dans beaucoup de langues des termes comme man, menen, mana, manichéen, etc. Man, l'homme, l'homme, le penseur, c'est-à-dire l'homme véritable, c'est le penseur. On appelle homme celui qui pense, l'habitant du corps. C'est-à-dire on distingue celui qui pense de l'instrument que l'on utilise pour penser. Le cerveau, ce n'est pas l'organe penseur, c'est l'organe de communication. Il est évident que si cet organe est abîmé, le penseur ne peut plus s'exprimer comme un véhicule automobile à l'intérieur duquel il y a un chauffeur. Bien entendu, si le moteur est endommagé ou quelque organe de ce moteur est endommagé, le chauffeur ne peut plus utiliser le véhicule automobile. A l'inverse, un véhicule automobile en parfait état, mécanique, ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une intelligence qui dirige ce véhicule. On voit bien la relation ici entre la forme et le penseur, entre le véhicule d'expression, qui est le corps mental, et le penseur qui utilise le corps mental. Le terme « manas » désigne avant tout le mental subjectif, le mental dans lequel se trouve la pensée. Quand je dis pensée, c'est l'ensemble de toutes les particularités de la pensée, de toutes les pensées. Plus exactement, les archétypes de la pensée. Ainsi, le terme subjectif ou causal désigne plus particulièrement l'archétype, le prototype originel de toutes les formes, que ce soit le prototype de la vitalité, des modes d'expression de, de la vitalité dans les règnes minéraux, végétaux, animaux, humains, subhumains, suprahumains, etc., dans tous les ordres d'être créés ou incréés. Le manas peut être défini comme étant la volonté intelligente qui s'exprime à travers la mère divine que le christianisme connaît sous le nom de Saint-Esprit. Mère divine qui, au moyen de son intelligence active, ordonne concrètement et objectivement le dessin de l'existence. L'objectif défini par qui Par la volonté du Père, la Mère divine qui ordonne en forme la matière du monde. Dans la nature, par conséquent, il n'existe aucun phénomène de l'atome à l'étoile, du brin d'herbe à la galaxie, qui ne soit indépendant du magnétisme et de son alter ego, l'électricité. Évitez de faire la confusion entre ce que nous connaissons comme étant le magnétisme et l'électricité. Ce magnétisme-là que nous connaissons, ce magnétisme-là et cette électricité-là, plutôt très concrète, n'est qu'un pâle aspect d'une électricité ou d'un électromagnétisme beaucoup plus vaste qui contrôle une planète, un système solaire, l'ensemble des systèmes solaires, l'ensemble des galaxies, des constellations, des univers. Et qui contrôle tout ça Sinon l'intelligence qui se manifeste sous l'aspect de la fée électricité. L'électricité apparaîtra par conséquent toujours, soit comme cause, soit comme effet, soit même les deux en même temps. Les causes, les effets ou les deux en même temps de tel ou tel phénomène naturel. Et cela, soit au plan cosmique, soit au plan du système solaire, soit en encore au plan d'un système planétaire. Tous les phénomènes 
de courant terrestre, de magnétisme terrestre et d'électricité atmosphérique sont dus au fait que la Terre est un conducteur électrifié dont le potentiel change constamment à cause de la rotation et de son mouvement orbital annuel, qui change également en raison du rafraîchissement et du réchauffement successif de l'air, qui change en permanence à cause de la formation des nuages et de la pluie, des tempêtes et des vents, etc. Derrière tous ces phénomènes, il y a donc une intelligence à l'œuvre, une pensée, un manas. Là, il s'agit de polarité en action, de force en évolution, dans un univers où les êtres n'ont pas achevé leur perfectionnement, dans des mondes matériels finis. Pourquoi leur incarnation dans ces mondes matériels Il y a un but, il y a un objectif, il y a derrière tout cela un extraordinaire dessin. Il y a un plan général d'évolution qui résulte de la volonté même du divin Père. La science exotérique ignore également le pouvoir électromagnétique de la pensée. Et j'écris ici, pensée avec un grand P, de la pensée cosmique dont la pensée humaine n'est qu'une partie intégrante. D'où l'adage ésotérique. L'énergie suit la pensée. Mais nous allons être plus précis. L'énergie électromagnétique, c'est-à-dire... Une énergie qui attire ou une énergie qui repousse. Une, une énergie qui a un pouvoir de cohésion, aussi bien une énergie qui a un pouvoir de dispersion. L'énergie électromagnétique suit la pensée ou le mouvement du mental. Quand on a compris cette phrase... Quand on l'a intégré, on a tout compris du secret de la magie antique. On a tout compris des extraordinaires possibilités endormies dans la nature humaine. Des extraordinaires possibilités d'une nature divine non encore manifestée dans l'univers humain. Mais cela ne signifie pas que cela n'est pas manifesté par d'autres entités qui en contrôlent les manifestations. La pensée est pouvoir. La connaissance est pouvoir. Et la pensée construit aussi bien que détruit, puisque la base est l'énergie électromagnétique. Le magnétisme attire, l'électricité repousse et les deux en permanence se complètent. Par conséquent, chaque soleil en lui-même, chaque univers local, chaque super-univers, chaque super-galaxie, chaque vaste monde incluant l'ensemble des galaxies, Chacune de ces choses sont en vérité d'énormes boules de force électromagnétique. Soleil, univers local, super univers, super galaxie et encore dans des espaces plus infinis, ce sont des boules d'énergie électromagnétique, ce sont des roues en mouvement dans l'espace infini, générant des radiations. Des radiations qui deviennent la réserve de vie et de mouvement 
universel, dont le pouvoir lumineux et la matière nourrissent le plus petit atome comme le plus grand génie. C'est la même énergie qui nourrit le petit atome et l'homme de génie. Ceci nous amène à examiner un premier grand point. L'individualisation du manas universel. De quoi s'agit-il C'est-à-dire ce manas, cette pensée divine, ce mental divin qui s'exprime dans son propre corps causal divin, immense, qui englobe donc la totalité des mondes existants, visibles et invisibles à s'individualiser jusque dans l'infiniment petit. C'est ce qu'on appelle l'individualisation du manas universel. C'est-à-dire comment la pensée divine se fait matière et régit la matière. Comment la pensée divine devient homme. La création manifestée est donc le résultat d'une volonté dont le pouvoir amène l'expression d'une pensée intelligente qu'une conscience exaltée visualise avec sagesse et amour. C'est cela l'œuvre alchimique du Père des Lumières qui permet à la Mère Divine de traduire en pensée intelligente et active, c'est-à-dire en manas, ce que le Fils divin va visualiser avec une infinie sagesse aimante. Ainsi, l'Esprit du Père, qui est la cause créatrice de tout ce qui est, a été et sera. La volonté du Père s'exprime derrière le manas. C'est-à-dire que la volonté du Père s'exprime à travers ce qu'on peut appeler la pensée cosmique, dont la pensée humaine ne constitue qu'un infime fragment. Cet esprit divin en l'homme intégral est personnellement présent dans l'homme sous la forme de la monade l'ajusteur de pensée, le moniteur spirituel. C'est lui qu'on appelle la présence du « je suis ». C'est lui l'être en soi, c'est lui la vie. C'est lui Dieu en soi. Ne cherchez pas d'autre Dieu que celui qui est là en soi. C'est lui cette présence et tout ce qui est demandé dans le travail intérieur spirituel, c'est simplement d'être conscient, de s'éveiller, de sentir cette présence. Et tant que vous ne la sentez pas, vibrer en vous, c'est quelque chose qui est de l'ordre du subjectif. C'est lui cet entendement. C'est vers lui qu'il faut aller, c'est lui qu'il faut laisser agir. Même si le monde autour de vous vient à s'écrouler, il faut rester centré sur ce « je suis ». Voilà pourquoi quand on demande à Moïse la définition de Dieu, « je suis ». Voilà ce qui a répondu Moïse. Dieu est « je suis ». Cet esprit en l'homme intégral est donc présent sous la forme de la monade de ce « je suis ». Quand je parle ou quand nous parlons d'entendement intérieur, ou de la présence divine intérieure. C'est cela, la monade. C'est entre autres le message évangélique clé de Jésus-Christ. Le Père du paradis est Dieu. 
Il n'est pas un simple esprit. Il est l'esprit absolu. Cet esprit, saint en sa nature, saint. Que veut dire saint Saint, ça veut dire sans aucun mélange d'aucune autre énergie que la sienne propre. Original, primordial, d'où tout démarre, le point de départ de tout. Il n'y a pas eu ici distorsion, déformation, dérivation, dépravation, dépréciation, transformation. Malveillant de l'énergie, c'est le point de départ de tout. C'est le point d'origine de toute manifestation. Dieu est cela. Il est saint. Cet esprit, saint en sa nature, car sans mélange avec quoi que ce soit d'autre, est l'esprit de tous les êtres humains. C'est le grand message du Christ. Il s'agit de prendre en considération ce qui est dit avec force. La volonté du Père, la volonté du divin absolu en l'homme est telle qu'il a vraiment le pouvoir d'individualiser la puissance universelle qui, agissant dans le mental cosmique, a la faculté de s'exprimer dans le mental humain. Ainsi, le mental divin va s'exprimer dans l'esprit humain. Et qu'est-ce que le mental humain Qu'est-ce que l'esprit humain L'esprit humain est vraiment le don de la mère divine, de la mère créatrice, fait à tout homme né en ce triple monde de la réincarnation. Au fur et à mesure que cet ego évolue d'incarnation en incarnation, il va recevoir des apports supplémentaires de la pensée divine. La mère donne. Les choses ne progressent pas comme ça, elles progressent par un don. Voilà pourquoi le disciple doit savoir qu'au fur et à mesure qu'il progresse, des choses lui sont données. Et tant que ces choses ne lui sont pas données, il ne peut pas comprendre. Quand Jésus-Christ dit à ses disciples, en vérité, quand je serai parti, je vous enverrai l'esprit de vérité. Les disciples, s'inquiétant du départ du maître, se disent, mais maître, tu t'en vas, comment on va faire pour comprendre toutes les choses C'est tellement évident quand tu es là, que tu, tu nous expliques les choses, on les comprend en ta présence, tu vas partir, comment on va comprendre ces choses-là Ne t'inquiète pas Marcel. Ne t'inquiète pas, Marcus. Je vais t'envoyer l'esprit de vérité. Et c'est quoi cet esprit de vérité C'est un fragment de lui-même. Ce fragment, tu ne l'as pas dans l'immédiat. Tu possèdes le grain en toi qui va rendre possible le processus par l'œuvre de la Mère Divine. Mais pour comprendre, pour saisir, pour recevoir l'illumination du Père, il va bien falloir que le Christ transmettre cet esprit de vérité. C'est un processus qui fait partie de l'initiation. Et pour l'avoir, bien entendu, pour avoir ce don, l'homme doit vivre. Il doit démontrer qu'il a développé telle ou telle qualité. Donc la volonté du divin s'exprime bien à travers ce manas et peut nous indiquer la juste voie à suivre. Sa volonté est telle qu'il a le pouvoir d'individualiser la pensée, la volonté du Père en pensée divine en l'homme lui-même. Et la pensée est le don de la mère créatrice. Ce qui est important, c'est d'essayer de, de saisir que ce divin en soi, Dieu, est en sa demeure paradisiaque la puissance universelle absolue à qui et à quoi rien ne peut s'opposer, puisque en dehors de lui, il n'y a rien que lui. 
Par conséquent, si nous nous référons au manas cosmique, qui est indissolublement lié au Père divin, par notre monade qui est un fragment du Père du paradis, et si le Père veut, rien ne peut empêcher la manifestation d'une pensée si le Fils le veut. Car le Fils voit faire le Père et il fait ce que le Père veut. Mais comme le Fils et le Père sont unis, l'âme et la monade sont unis. Mais quand le Fils a besoin de se nourrir, il va dans le frigo divin, il ouvre et puis il se sert. Il ne demande pas, Père, est-ce que je peux prendre Il va, il prend, il se sert. Il est uni au Père. Parce qu'il sait comment pense le Père. Il est en unité, il ne fait pas n'importe quoi. Il est dans cette union intelligente, sage, aimante avec le Père. Le tout, c'est de savoir pourquoi on construit une forme pensée. Pourquoi on cherche à réaliser le contenu de cette forme pensée Est-ce que cela va dans le sens évolutif Ou est-ce que ça ne fait que satisfaire une pulsion momentanée du, de la vie individuelle Et qui n'apporte rien de plus dans l'évolution dans l'individu. Toute la question est là. Mais cette question, peut la, cette question peut être résolue par chacun par un éveil de la conscience. Et cet éveil de la conscience s'accentue au fur et à mesure que notre âme s'approche davantage de la monade. Quand je dis s'approche, en fait, la monade est toujours très proche. Mais c'est l'homme qui se maintient par son ignorance loin de la monade. Alors que le Père est là. Mais le Père ne peut pas forcer le Fils à faire ce quelque chose qu'il ne veut pas. Parce que nous savons bien que tout ce qu'on fait par la force est refusé. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas vraiment faim et soif de sagesse, inutile de donner des perles de sagesse à celui qui n'en veut pas, qui n'est pas encore en mesure de l'apprécier. Il faut donc que l'homme souffre, comprenne que les choses de ce monde ont un pouvoir limité de bonheur et qu'il y a un bonheur qui est plus vaste. C'est celui-là qu'il faut rechercher. Nous pouvons concevoir l'existence d'innombrables points individualisés dans la conscience créatrice d'un absolu suprême qui reste toujours un. D'ailleurs, on peut concevoir beaucoup d'individualités, mais dans l'un divin, on peut tous nous concevoir comme étant des unités particulières, spécifiques, originales, excentriques à sa façon. On peut concevoir des individualités ayant chacune sa particularité, qui ne soit pas un objet de jalousie pour l'autre, mais au contraire un objet de réjouissance de l'autre. On doit être heureux de se dire « Mais tu chantes extraordinairement bien, fais-nous partager ta voix, on veut l'écouter. » Moi, je ne peux pas faire ce que tu fais parce que ce n'est pas dans ma nature de le faire. Donc, on devrait pouvoir se réjouir des différences. Dans la conscience absolue du divin qui est un, on peut concevoir des individualités ayant chacun ses parties. Christ dit bien, ce que moi je fais, vous pouvez aussi le faire, et même de plus grandes choses encore, c'est-à-dire des choses qui n'ont encore jamais été faites, on pourra, vous pourrez le faire. Moi je vous montre le chemin, je ne vous dis pas de répéter ce que je fais. Il y a d'autres choses à faire accomplir, qui est spécifique à chaque unité, parce que chaque unité traduit une de ces myriades de ces innombrables facettes du divin. C'est l'ensemble de toutes ces facettes qui montrent l'étendue créateur divin. C'est ça qui est extraordinaire. Christ est venu et nous a parlé d'un Père qui nous comprend, nous entend personnellement. Un Père qui transcende toute chose, un Père du paradis, mais en même temps un Père du paradis qui se retrouve en chacun de nous et à qui et avec qui on peut avoir un rapport 
direct. Et ceci est spécifique à l'enseignement du Christ à travers Jésus. Auparavant, tout n'était qu'instruction au sein des temples. Quand Christ est venu, il a fait exploser tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Ce qui a changé d'ailleurs même l'attitude et le comportement de la hiérarchie par rapport à l'humanité qui depuis a ouvert beaucoup plus grande les portes de l'initiation au commun des mortels. Jésus a définitivement rejeté l'idée que Dieu puisse être quelque chose de lointain, qu'on recherche, qu'on adore et à qui il faut s'adresser pour s'attirer les grâces ou pour obtenir quelque chose de, du divin. Car un jour ou l'autre, tôt ou tard, que l'on croit, que l'on ne croit pas, l'homme met genoux à terre et implore ce quelque chose qui est au-delà de sa nature. L'homme souvent devient athéiste par réaction à une doctrine imposée, à une réaction par rapport à des comportements de l'homme qui embrasse une religion. Alors bien entendu, quand on est face à un judaïsme qui nous révèle un dieu courroucé, l'homme réagit et dit « Comment Dieu peut-il être courroucé par des choses si petites, par des comportements si petitement humains ?» Dieu est-il à ce moment-là un être plein de susceptibilité Si Dieu est susceptible, il ne peut pas être Dieu. On est obligé de rejeter quelqu'un d'intelligent et de sensible à un stade de son évolution. ne peut plus retenir cette idée d'un Dieu courroucé. Dieu ne peut pas être courroucé, tout comme un père, une mère peuvent être énervés par un enfant, mais un enfant, ça reste un enfant avec la mentalité d'enfant. Il peut rejeter et nier même ses parents, mais tout simplement parce qu'un enfant, c'est un petit blanc bec qui a besoin encore d'évoluer, de progresser. Et tant qu'il n'aura pas eu quelques gifles du destin, et en parlant du destin, je dirais des expériences qu'il fera lui-même, eh bien, il grandira comme tout le monde, ce qui veut dire aussi que chacun doit faire son expérience. Donc la seule idée qui peut plaire, c'est cette idée d'un divin qui nous entend. Mais alors s'il nous entend, pourquoi l'homme qui demande n'a pas toujours les réponses souhaitées Mais l'homme souvent demande, mais il demande, il, il marchande avec le divin. J'accepte de croire que tu existes à condition que tu me montres que tu es là. Et ce marchandage consiste à dire, bon ben bah, écoute, j'ai besoin de beaucoup d'argent, si tu me donnes des lingots d'or, ben je croirai que tu es là. Mais une fois qu'il aura obtenu les lingots d'or, il oubliera complètement l'existence du divin. C'est-à-dire qu'en cas de malheur, on, on, on accepte l'idée qu'il puisse y avoir une intervention providentielle, mais une fois que les choses se passent bien dans la vie, on oublie complètement l'intervention providentielle. C'est-à-dire qu'on trouve ça naturel. On se dit, oh ben, c'est arrivé, mais j'ai oublié que j'ai prié auparavant. J'ai oublié que j'ai demandé, j'ai oublié que j'ai aspiré à. Voilà, ça c'est l'attitude, c'est une attitude primaire de l'homme. Christ n'est pas venu pour nous enseigner un tel comportement. Il nous est venu pour montrer qu'il existait quelque chose de bien au-delà et que les richesses de l'univers existent bel et bien et que l'homme peut accéder à quelque chose de bien plus vaste que ce à quoi il aspire si médiocrement sur terre. Et qu'au lieu de s'attacher à des ombres, il devrait s'attacher aux véritables valeurs spirituelles, car dans ces valeurs spirituelles sont toutes les autres valeurs, y compris la prospérité dans un monde matériel. L'homme est appelé à découvrir sa propre divinité comme fragment de la divinité suprême. Mais il a perdu du temps. C'est ça l'explication, c'est-à-dire nous perdons du temps à expliquer pourquoi l'homme s'est coupé du divin. Alors que la coupure n'est que purement illusoire. C'est un peu comme un enfant qui dit « Moi, j'ai plus de père, j'ai plus de mère. » Mais ça, c'est lui qui le dit. Alors, il est venu comment Donc, on ne peut retenir que cette version d'un dieu personnel. Et c'est cette monade. On retrouve l'idée de monade, bien entendu, chez les initiés ancien, dans, dans l'Hermès Trismégiste. 
parmi les textes donc, qui traduisent tous les enseignements euh, d'Hermès, il est question du, du nous, est-ce qu'il s'agit de la même monade en tant que père Évidemment, il s'agit de ce père dont nous parle le, le Christ, c'est-à-dire que les initiés dans les temples anciens euh, étaient initiés à cette connaissance et cette recherche de la fusion avec la monade. Mais elle n'était réservée qu'à ceux qui suivaient un processus initiatique, car... De tels concepts pas, ne pouvaient pas encore être compris par l'homme. Et parce que, avant d'essayer de, de comprendre cette relation à la monade, il fallait être complètement éveillé au plan du manas, au plan de l'intellect. Et voilà, donc, on a affaire ici à une des pierres angulaires maîtresses de cette philosophie spirituelle christique, selon laquelle chaque vie individuelle est importante au regard du Père paradisiaque. Chaque humain est une expression unique du tout universel. Aucune vie n'est pareille à une autre. Cependant, la vie unique universelle coule dans toute chose et dans tout être. Et c'est notre âme particulière qui donne une expression individuel. La vie qui agit en nous ne peut pas faire autre chose que ce que nous lui permettons de faire. Chaque humain interprète cette vie à son gré. Chaque humain donne à sa vie sa propre coloration comme un peintre donne sa propre interprétation du paysage qu'il restitue sur sa toile. Le monde est tel que nous le rêvons. Il est donc vain de vouloir nier le divin, puisque celui-ci est la nature même de l'homme. Comment voulez-vous nier votre propre nature C'est cette nature-là qui est propre à chacun, qui est le divin Mais on n'a même pas à chercher et à le trouver. Il est là. C'est une question d'éveil de la conscience. L'homme peut faire ressortir son originalité propre à chaque fois qu'il vit sa propre expérience. Chaque fois qu'il médite sur la beauté, chaque fois qu'il médite sur la paix qu'il désire exprimer, en y ajoutant ses propres pensée personnelle que lui suscite son contact avec les forces célestes dynamiques. Nous pouvons examiner maintenant le point 3, la loi du manas en action, les formes pensées. Ce mental transcendantal opère comme une loi systématique dans la pensée humaine et dote celle-ci du pouvoir de la créativité divine. Voilà un fait qu'il nous faut admettre définitivement. Le pouvoir de la créativité de la pensée. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Il nous faut comprendre que la Parole est actionnée par le mental, c'est-à-dire par le manas, et qu'à ce titre, la parole est créatrice, comme l'affirme le prologue de l'évangile de saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, le Verbe, la parole, et sans lui, c'est-à-dire sans la parole, sans le Verbe, rien n'a été fait. Cette parole divine créatrice ne peut être employée utilement que par le fragment de conscience christique qui demeure au cœur de l'âme de tout être humain. Il 
faut donc nous référer à ce Christ intérieur pour que la parole ait cette propriété créatrice au sens divin du terme. Christ, qui est une manifestation avatarique du Fils éternel du paradis, est le Verbe incarné dans ce monde. Et il se trouve que le Maître créateur de notre propre univers local a donné, j'insiste sur le mot « donner », le Christ a donné à toute âme humaine un fragment de sa conscience illimitée créatrice, fragment qui se trouve au-dedans de notre âme, ce qui a amené le Christ Jésus à déclarer « Ce que moi je fais, vous aussi, vous pouvez le faire. » Il faut bien prendre en considération cette parole du Christ. Cependant, n'oubliez pas que la parole créatrice, que l'usage de la parole créatrice est soumis à la loi karmique d'action et de réaction, ce qui rend tout homme responsable, individuellement et collectivement. Responsable des créations qu'il engendre dans cette vie, ou qu'il a déjà engendré dans les vies antérieures et dont il devra supporter les effets actuellement. Ce qui va faire aussi que les possibilités de création dans cette vie actuelle vont aussi se trouver limitées par les effets que vous avez créés avant. Ne l'oublions pas. On a dit que la pensée construit et détruit détruit, c'est-à-dire déconstruit. Cela signifie que la parole, qui est le mental mis en action, agit en construisant ou en détruisant. La pensée, donc par incidence, la parole pensée, donne naissance à des vibrations dans la matière du corps mental. Sous cette impulsion de la pensée, le corps mental projette une portion vibrante de lui-même dans la forme dont la forme est déterminée par la nature des vibrations, de même que de fines particules répandues en couches minces sur un disque se groupent suivant des formes particulières quand le disque vibre à l'unisson d'une note musicale. Ceci doit vous permettre de comprendre la relation extrêmement intime qui existe entre l'idée force, la forme pensée, et la parole. En raison de la puissance de la parole pensée, l'adage populaire recommande donc de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Car la parole peut faire le bien comme le mal, donner la santé ou la maladie sous prétexte de franchise ou d'amour de la vérité. Quelle vérité Certains individus pensent que tout doit être dit, verbalisé, exprimé par la parole. Rien n'est plus faux. Tout ne peut pas être dit. À une personne atteinte d'un mal considéré incurable par la médecine officielle, on ne dit pas qu'elle va mourir car seule la loi spirituelle de la nature peut décider de l'instant de la mort, c'est-à-dire de la destruction de la forme. Autrement dit, 
Seule la volonté de vivre de l'âme peut décider qu'une maladie est curable ou incurable. Malheureusement, dans nos hôpitaux, comme dans nos systèmes éducatifs, il n'est que trop courant de voir ces responsables irresponsables faire des déclarations de vie et de mort ou décider que vous pouvez ou ne pouvez pas être ceci ou cela. Que de chanteurs et de chanteuses, de comédiens et de comédiennes se sont entendus dire qu'avec la voix et le physique qu'ils avaient, ils n'avaient aucune chance de réussir dans le métier artistique. On a l'exemple de ce chanteur arménien encore vivant aujourd'hui, avril 2009, dont les parents furent des émigrés, qui avaient une voix cassée et à qui un spécialiste du showbiz avait prédit qu'il ne pourrait jamais faire une grande carrière et qu'il valait mieux pour lui et pour la réputation de la chanson en général, qu'il renonça à toutes ses aspirations artistiques. Or, à plus de 80 ans, Charles Aznavour continue de faire sale comble et chacune de ses chansons est pratiquement devenue populaire. La foi donne une détermination à votre substance mentale et l'oriente vers tel ou tel accomplissement. La foi donne ensuite à votre désir. La foi suggère ensuite à votre désir que tout est possible. Enfin, la foi donne une impulsion à votre vital et guide ensuite vos actions physiques jusqu'à ce que se réalisent les aspirations profondes de votre cœur. La foi n'est donc pas de la suggestion. Nous ne voulons pas ici minimiser la valeur de certains remèdes dont l'efficacité clinique est indéniable. Mais, à la vérité, toute guérison peut être obtenue par la seule puissance du manas, mise en action par le Verbe Créateur, comme nous l'a démontré le Christ Jésus. Au grabataire, Jésus dit « Prends ton lit et marche !» À un autre, il dit, « Ta foi t'a sauvé. Il te sera fait comme tu crois. » La foi qui détermine la guérison et par conséquent une attitude mentale particulière, un état d'esprit, un état du manas de l'âme, une certitude intérieure, l'attente du meilleur. La nature divine a bien fait les choses. Elle nous a dotés de ce manas qui rend possible ce qui paraît impossible ou que les suggestions négativistes rendent impossible. Il nous faut bien comprendre que les événements de la vie se conforment au schéma collectif et individuel qu'accepte le mental humain. Si, contre toute raison, vous ignorez le mal et la fatalité, ceux-ci n'ont aucun pouvoir magique sur vous. Ignorez le mal et la fatalité. En ignorant les schémas que l'on cherche à imposer à votre imaginaire mental, le phénomène magique de l'envoûtement ou de l'auto-envoûtement est rendu impossible et se trouve neutralisé par la foi en quelque chose de désirable. Il appartient à l'individu de maîtriser par conséquent sa propre matière mentale. L'homme est responsable de la construction de ces formes pensées et des idées forces qui les animent par le pouvoir de la concentration mentale. On peut décrire maintenant de la façon suivante 
l'effet de la pensée pure. Les vibrations mentales moulent la matière du plan mental en forme pensée. Les vibrations mentales donnent ensuite naissance par la loi de la vélocité et leur subtilité à un jeu de couleurs changeantes des plus exquis, à une variété de nuances plus belles que celles de l'arc-en-ciel et de la nacre, tout cela dans la plus grande délicatesse. Ces couleurs joue à travers chaque forme en offrant l'aspect d'une harmonie de couleurs délicates, lumineuses, vivantes, faites de toutes les nuances et d'une foule d'autres inconnues sur la Terre. Il s'ensuit qu'une forme pensée devient une entité vivante temporelle. Une entité vivante animée par l'idée force qui lui donna naissance. Et plus l'idée est pure, plus l'idée est belle, plus l'idée est noble, plus seront belles les nuances de couleurs observées dans la forme pensée. Si elle est faite de la matière la plus fine, elle a une grande puissance et elle peut être utilisée comme un agent possédant un grand pouvoir lorsqu'elle est dirigée par une volonté forte et persistante. L'essence élémentale dont est constituée la forme pensée est une étrange vie semi-intelligente qui nous entoure et vivifie la matière du plan mental. Cette essence élémentale réagit facilement à l'influence de la pensée humaine, de sorte que toute impulsion émanant du corps mental d'un homme s'entoure immédiatement d'un véhicule d'essence élémentale. Les entités élémentales mentales s'exercent généralement à penser en passant d'un homme à l'autre. Voilà pourquoi une pensée devient pour un certain temps une sorte de créature vivante ayant sa propre autonomie et capable d'influencer la nature humaine elle-même. Ainsi, l'alcoolique qui nourrit des formes pensées de plaisir d'ivresse, finit par se trouver influencé par ses propres formes pensées, alors même qu'il désire de cesser de boire. C'est de l'auto-envoûtement. L'énergie élémentale mentale, selon la loi, suit la pensée qu'élabore le manas ou le mental humain. L'énergie de la pensée, l'énergie de la pensée est en quelque sorte l'âme de la pensée. L'essence élémentale en est le corps. On peut encore ajouter pour l'instant que la production des formes pensées dépend des facteurs suivants. 1. La qualité de la pensée détermine la couleur. 2. La nature de la pensée détermine la forme de la pensée. 3. La précision de la pensée détermine la netteté de son contour. Il va sans dire qu'il existe d'innombrables variétés de formes pensées, à la fois par la forme et par la couleur. Les couleurs qui caractérisent les formes pensées ont bien entendu leur propre signification. L'affection produit une couleur rose lumineuse. Le vœu de guérison 
engendre un agréable blanc argenté. L'effort mental pour se perfectionner, raffermir et fortifier l'esprit, produit un beau jaune d'or éclatant. Le jaune indique toujours l'intellect, quel que soit le véhicule. C'est pour ça, pour les intellectuels, un endroit où domine le jaune est recommandé. Le jaune indique donc toujours l'intellect, quel que soit le véhicule. Ces nuances, toutefois, varient énormément et il peut être mélangé à d'autres couleurs. Une nuance foncée et sombre peut indiquer soit l'égoïsme de la forme pensée, soit son orientation vers des canaux inférieurs. Le jaune d'or montre un intellect appliqué à l'étude de la philosophie et des mathématiques. Le jaune prime vert, clair et lumineux, montre l'emploi d'un intellect puissant orienté d'une manière absolument altruiste au service de l'humanité. Les formes pensées jaunes sont plutôt bien dessinées et indiquent le plaisir intellectuel tel que celui qui accompagne la réussite dans la recherche de la solution d'un problème ou la joie de faire un travail intéressant. Des nuages dans la couleur jaune indique l'absence complète de toute espèce d'émotion personnelle. Dans la plupart des cas, les formes pensées sont de simples nuages animés d'un mouvement de rotation et colorés par la qualité de la pensée qui leur donna naissance. Les mentalités peu développées de la foule présente des pensées plus ou moins nuageuses. Plus la pensée est claire et pure, plus la forme est bien dessinée et très belle. La puissance de la pensée et de l'émotion détermine la taille de la forme et pensée et détermine aussi sa durée en tant qu'entité séparée. La durée de vie d'une forme pensée dépend de l'énergie de concentration que lui apporte son auteur après sa création. Si la pensée est purement intellectuelle, elle se confine au plan mental objectif. Si la pensée est impersonnelle et spirituelle, elle s'élève sur le plan supramental, le plan causal. Elle est alors teintée de l'amour et de l'aspiration d'un sentiment profondément altruiste. Elle acquiert sur le plan mental causal une splendeur et une gloire appartenant au plan bouddhique. Son influence est alors très puissante et constitue une grande force au service du bien. Si la pensée est mêlée de désirs personnels, ces vibrations se dirigent immédiatement vers les plans inférieurs et s'entourent aussitôt d'un corps de matière astrale qui s'ajoute à celui de matière mentale. On l'appelle de ce fait forme, pensée, désir ou encore forme, pensée, émotion. Ce type de forme pensée astralisée est susceptible d'affecter à la fois les corps mental et astral d'un autre homme. C'est la majorité des formes pensées rencontrées couramment chez le commun des mortels. Il est bon maintenant de savoir que les artistes et les conférenciers travaille énormément avec les formes pensées. Le sculpteur crée par exemple 
une puissante forme pensée de la statue qu'il veut élaborer. Il la projette ensuite à l'intérieur du bloc de marbre, puis enlève peu à peu ce qui est à l'extérieur de sa forme mentale. Quand une forme pensée parvient à éveiller des vibrations de même nature dans un corps mental voisin, il se produit un phénomène d'attraction. La forme pensée est alors habituellement absorbée par ce corps mental. Il y a réponse de corps mental à un autre corps mental. Bien plus, les formes pensées de l'homme ont tendance à attirer à lui celles des autres hommes lorsqu'elles sont de même nature. Il attire ainsi un important supplément d'énergie. Ce qui signifie que de l'homme seul dépend donc la nature des forces qu'il attire à lui. S'il nourrit sans cesse des pensées sur le même sujet, il peut finir par produire une forme pensée d'une puissance énorme. Si sa pensée est mauvaise, une telle forme pensée peut devenir une influence maligne susceptible de durer des années et ayant des conséquences sur ses véhicules physiques, vitales, émotionnels et intellectuels, d'où résultera telle ou telle maladie chronique. Le cancer appartient à ce type de problème. Les pensées négatives et grossières ont le plus mauvais effet sur les organismes physiques et psychiques. Une forme pensée d'amour ou de désir de protéger dirigée avec force vers la personne à laquelle elle se rapporte va droit à cette personne et reste dans son aura comme un bouclier. Dans tous les cas, une forme pensée envoyée d'une personne à une autre implique le transfert d'une certaine quantité de force et de matière de l'expéditeur au destinataire. Et sachez que la distance n'est rien pour une forme pensée suffisamment puissante. Les pensées de bénédiction envoyées vers l'humanité ou quelqu'un en particulier peuvent se comporter comme de véritables anges gardiens. La connaissance de ces faits nous donne la conscience du pouvoir énorme qui est à notre disposition, mais aussi de la puissance incroyable de la pensée comme arme à double tranchant. Sciemment et correctement employée, la pensée est une bénédiction. Mal utilisée et employée à mauvais escient, la pensée est une malédiction. Sans s'en rendre compte, beaucoup d'individus pratiquent une magie noire de la pire espèce. Critiquer, médire, se plaindre, nourrir des attitudes négatives constituent des aspects de l'envoûtement ou de l'auto-envoûtement inconscient avec des conséquences inévitables pour les auteurs de ces actions. Nous Allez. pouvons dire que les malédictions retournent toujours vers leurs expéditeurs. Le simple acte de suspicion est dangereux car la forme correspondante peut rebondir vers celui qui l'a généré. Le disciple peut maintenant facilement comprendre qu'une forme pensée ne peut affecter une autre personne que si dans son aura se trouvent des matériaux capables de vibrer en harmonie 
avec la forme pensée. Les corps purs, les corps purs ne peuvent pas recevoir les formes pensées grossières qui, aussitôt, retourne vers leurs auteurs en suivant la ligne de moindre résistance magnétique. Lorsqu'un homme pense qu'il se trouve lui-même en quelque endroit éloigné, et même s'il souhaite simplement y être, il construit une forme pensée qui projette son image jusqu'en des lieux très éloignés, et il peut être vu par des personnes très sensibles. La bilocation c'est-à-dire pour une personne le fait d'être vu à plusieurs endroits en même temps et de cet ordre-là. Il existe aussi une certaine forme de clairvoyance supérieure ou spirituelle, supérieure à la clairvoyance ordinaire ou médianique, qui nécessite une certaine maîtrise sur le plan mental, au moyen de laquelle le penseur peut prendre possession d'une forme pensée donnée, construite artificiellement, et l'utiliser comme un poste avancé d'observation et recevoir des impressions par son intermédiaire. Toute personne qui pense exerce le pouvoir de créer des formes pensées. Mais la différence entre une personne non développée spirituellement et un homme avancé sur le plan intérieur, la différence réside dans le fait que L'homme spirituellement avancé utilise consciemment le pouvoir de la pensée. Un tel initié est devenu capable de créer et de diriger consciemment une forme pensée, donc de contrôler la puissance de son manas. De grands inventeurs et penseurs ont utilisé cette faculté pour faire des découvertes importantes. L'exemple le plus magnifique de forme pensée est l'ange de la présence qu'invoque le prêtre au début de la Sainte Messe. Cet ange de la présence n'est pas un membre du royaume des anges, mais une forme pensée du Christ lui-même. C'est par son intermédiaire que s'effectue le changement de nature des éléments connu sous le nom de transsubstantiation eucharistique. Sans forme pensée, aucune forme physique, ni vitale, ni émotionnelle, aucune forme ne peut venir à l'existence sur son propre plan de manifestation. Comprenez que les événements de la vie sont les fruits de formes pensées générées par l'homme dans cette vie ou dans d'autres vies antérieures. La maladie ou la santé sont également les résultats de nos formes pensées. Tout ce qui arrive est le résultat de formes pensées. Quand Jésus disait que nous devrions croire avant même de recevoir, il expliquait le fonctionnement de la loi mentale ou manassique de cause et d'effet. « Si nous ne construisons pas la forme pensée du but à atteindre, ce but ne peut pas être atteint. Si vous voulez voyager, il vous faut d'abord visualiser la trajectoire à suivre en vue de parvenir à une destination donnée. » Si vous voulez décrocher un diplôme dans telle ou telle spécialité de la connaissance ou du savoir littéraire, technologique ou scientifique, il vous faut avoir une idée aussi claire que possible du but que vous souhaitez atteindre. C'est dans ces conditions seulement que la loi manassique peut être mise consciemment en action. Sa réaction et mécanique et automatique dès l'instant où la forme pensée a été conçue et se trouve animée par l'idée force 
qui définit son objectif. Donc, pour recevoir, il nous faut d'abord croire. Et croire, c'est voir, c'est visualiser, c'est concevoir la forme pensée. Ceci est d'une extrême importance. La responsabilité de ce qui va se produire lui incombe en mettant en action la loi karmique de cause et d'effet, c'est-à-dire la loi spirituelle du Manas. Comprenez, les formes pensées sont d'abord engendrées, condensées, dynamisées par des idées forces, puis lancées, projetées à l'aventure sur les ondes akashiques. La force de volonté n'est là que pour maintenir l'attention assez fortement jusqu'au lancement de la forme pensée qui va vivre sa propre existence sous la surveillance lointaine de l'âme. Nous devons être résolus à maintenir la pensée claire, de penser avec foi à ce qui ne manquera pas d'arriver, d'être activement averti de l'harmonie plutôt que de l'inharmonie, de croire que le bien l'emportera toujours sur le mal comme la lumière dissipe l'obscurité. Il doit y avoir ici une confiance calme, sereine, dans le résultat de l'action qu'entraîne la projection d'une forme pensée suffisamment dynamisée par la concentration mentale. Cette pratique n'est pas de la coercition mentale. Elle n'est pas non plus, comme on l'a dit, de la suggestion mentale. Elle est une persévérance dans la visualisation de la forme pensée. Elle est une advertence de la concentration imagée du but à atteindre. Une advertence, une attention de la concentration. Votre manas doit donner son consentement à votre âme. Dès lors, le mental s'efforce de voir le résultat comme déjà accompli, de croire que la chose est déjà faite. Vous n'avez rien d'autre à faire ensuite que de faire participer la réalisation une fois obtenue au résultat, au service du grand plan général de l'évolution planétaire. La loi du Manas est automatique et réagit en correspondance avec la nature de la forme pensée engendrée par le mental. Et il faut qu'il y ait parfaite synchronicité entre la forme pensée élaborée, l'idée force du but à atteindre et le sentiment correspondant. Voilà pourquoi. Porter notre attention sur notre sentiment intime du but à atteindre est donc quelque chose d'absolument essentiel pour valider la réalisation concrète. Ceci signifie que la joie, la joie doit accompagner la création de toute forme pensée en harmonie avec l'évolution générale en harmonie avec la loi d'amour et de sagesse. La foi, on l'a vu, est cette attente joyeuse 
à la fois émotive, mentale et spirituelle de ce qui est en cours de matérialisation. La foi et cette attente joyeuse à la fois émotive, mentale et spirituelle de ce qui est en cours de matérialisation. Si vous concevez la forme pensée sans la soutenir par la foi, c'est-à-dire sans la soutenir par la joyeuse attente de l'inévitable réalisation, vous neutralisez l'activité de la loi du Manas. C'est un peu comme si vous donniez une chose d'une main et que vous la repreniez aussitôt de l'autre. C'est comme si, après avoir construit une maison, vous la détruisiez aussitôt après. Aucun doute ne doit subsister dans votre mental après l'élaboration de la forme pensée adéquate. Pourquoi Le doute est l'antifoi. Quand Jésus dit au grabataire « Prends ton lit » Et marche, il le dit sans aucun doute. Votre propre attitude sceptique détruit toute attitude positive. Le doute paralyse la loi du Manas œuvrant à travers votre propre activité mentale. Il est nécessaire maintenant que votre âme pour que tout cela fonctionne bien, soit en harmonie avec votre forme pensée. Il faut que votre âme soit en harmonie avec votre sentiment. Il faut que votre âme soit en harmonie avec votre vital. Enfin, il faut que votre âme soit en harmonie avec les actions que vous allez entreprendre. Il faut qu'il y ait parfaite synchronicité entre tout cela. Vous devez agir comme si la chose désirée était déjà là, présente, devant vos yeux, ou comme si la chose était déjà là, concrétisée dans votre corps, sous forme de santé par exemple. Il vous faut assumer pleinement l'autorité dans votre travail, votre autorité intérieure doit venir de la connaissance du fait que la loi du Manas en action s'applique d'elle-même. Maintenant, il se peut que, ayant développé une forme pensée, vous ne voyez rien changer dans votre vie courante. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que vous avez installé dans votre mental et dans vos émotions. Une condition fausse qui ne vous établit pas dans un juste rapport avec la loi du Manas. Vous avez demandé, vous avez visualisé, vous avez conçu une forme pensée, mais vous avez mal demandé, mal visualisé mal conçu la forme pensée. Il vous faut, en un mot, revoir votre copie et tout ce qui ne va pas, et corriger tout ce qui ne va pas dans votre vision intérieure. Il pourra même s'avérer nécessaire d'avoir recours à un procédé de conversion graduelle de votre pensée pour l'amener de la peur à la foi, de la paralysie qu'entraîne le doute à l'activité qu'engendre l'assurance. En un mot, vous aurez à suivre un chemin, sachant que le chemin n'est pas le but, mais il le conduit au but. Vous devez cesser de faire appel à votre raisonnement, à votre fausse logique, vous devez être déterminé à faire confiance à ce divin intérieur, à cette divine présence, à votre monade, à votre Père Céleste. 
l'enfant qui ne doute jamais, obtient toujours tout ce qu'il veut de ses parents ou de la vie en général. Les résultats que vous enregistrerez sont toujours obtenus par la pratique d'une foi ardente, même si vous êtes plongé dans la pire des situations catastrophiques. En effet, la pratique synchro-psychosomatique est l'essence même de la foi. La pratique synchro-psychosomatique est l'essence de la conviction, c'est-à-dire un acte d'assurance, une reddition totale de la volonté à la bonne volonté de croire que ce que vous avez demandé en concevant la forme pensée idoine est déjà obtenue. Autrement dit, abandonnez votre forme pensée à l'invisible création, à l'invisible présence. Ajoutez foi à la loi du manas en action automatique. Ignorez le doute avec la plus grande indifférence. Si l'on vous dit que vous ne pouvez pas, ne le croyez pas. Ne faites même pas l'effort de ne pas croire. Ignorez simplement avec la grande indifférence cela implique d'éviter tout usage d'énergie. Ignorez les apparents échecs de votre vie. Ignorez la maladie qui semble vous affecter si profondément. Ignorez même les évidences des réalités illusoires. Mais surtout, surtout, n'ignorez pas la puissance de la foi qui ébranle automatiquement dans l'invisible les puissances créatrices en leur offrant le schéma mental de vos désirs les plus chers et les plus nobles. Insistons sur les plus nobles. Agissez impersonnellement. Ne dites pas « moi », dites « nous ». C'est pour l'ensemble, pas pour vous. Car en agissant dans l'ensemble, votre propre vœu est accompli et même au-delà de toutes vos espérances. Soyez ouverts surtout au monde et à la vie. Sachez que la loi du manas en action est automatique et auto-opérative. Il vous faut simplement veiller à utiliser en permanence une pensée harmonieuse, une pensée équilibrée, une pensée pondérée en tout pour vaincre une atmosphère mentale discordante. La base de votre travail repose en effet sur l'idée vraisemblable que vous vivez dans l'univers spirituel dont fait référence le Christ Jésus. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, déclare-t-il. Cette vérité est la loi générale du royaume spirituel par laquelle tout ce qui est demandé est aussitôt obtenu. C'est la loi de votre être spirituel. C'est la loi de votre monade. Croyez que l'activité du mental cosmique en action agit comme l'activité de la loi de votre propre être. Si l'on observe ce processus simple en action, si vous observez ce processus simple en action, vous changez les conditions de votre vie. Non pas demain, mais aujourd'hui même. À la seconde même. Voilà pourquoi il est important de mettre dès à présent toutes les chances de votre côté 
en vous débarrassant sans concession de toute pensée de confusion. En d'autres termes, croyez que cause et condition sont identiques. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée confuse Une pensée confuse est une forme pensée douteuse. Je vois, je demande, mais je n'y crois pas. En d'autres termes, croyez que, en vous abandonnant à la présence divine intérieure, qui est l'esprit infini, croyez que, en vous abandonnant à ce divin intérieur, vous accédez à la lumière du Père, à la lumière monadique, à la lumière christique et aussi à la lumière de la Mère créatrice. Vous accédez à ces trois lumières, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Placez votre confiance dans le pouvoir de cette triple lumière qui sont, en vérité, les aspects d'une seule et unique lumière. Laissez-vous ensuite éclairer par cette triple lumière. Et alors, la confusion de votre mental disparaîtra avec la dissolution des ombres de la nuit et de l'ignorance. Nous avons vu comment le mental de Dieu s'individualisait non seulement dans la nature humaine, mais dans le corps de la planète, dans le corps d'un système solaire, dans le corps d'une galaxie, dans le corps de l'ensemble de la création. Nous avons vu qu'il était parfaitement inutile de nier l'existence d'un pouvoir divin à la fois transcendant et immanent, contenu que ce que nous appelons Dieu et la vie sous tous ses aspects, et notamment sous l'aspect du manas universel c'est-à-dire sous l'aspect de la pensée divine en action, dont les schémas se matérialisent dans ce que l'on appelle la nature. Nous avons vu comment le mental divin où le manas s'exprimait ou exprimait ses idées archétypales sous l'aspect de ce que l'on appelle les formes pensées. Rien n'apparaît, rien n'existe sans l'existence d'un schéma, d'un plan. Il y a donc un schéma derrière l'ordre universel visible ou invisible, il y a un schéma que l'on appelle le plan de l'évolution. On a vu comment ce manas est relié au Père des Lumières et comment le Christ ou le Fils a le pouvoir de manifester la volonté du Père à travers la construction de la forme que fournit la mère divine. Les archétypes sont fournis par la mère divine et le Fils a ainsi le pouvoir d'exprimer la totalité du pouvoir de la création. Ce qui nous amène, après avoir vu de quelle façon jouait le mental en action sous l'aspect des formes pensées, nous tâchons maintenant d'entrer en un quatrième point, plus dans le détail 
de la technique, de la pratique, de la synchro-psychosomatique. Comme vous le savez, synchro-psychosomatique est un terme que j'ai créé. Synchro marque la correspondance qu'il doit y avoir entre le mental, l'émotionnel, le vital et le physique. Exprimé par le terme psycho, du grec psyché, qui ne désigne pas en fait le mental objectif seulement ou l'émotion, mais qui désigne bien l'activité de l'âme, la psyché étant l'âme. Et le somatique ou le soma représente le corps, mais non pas le corps simplement sous son aspect physique, mais le corps sous son aspect personnalité. La personnalité est en triple. Ainsi, la synchro-psychosomatique est l'art de faire correspondre les activités de la personnalité selon les aspirations, c'est-à-dire selon les idées qui viennent habiter ou féconder l'âme. Cette personnalité elle-même doit coordonner ces trois activités principales du mental, du psychisme et du vital avant que l'idée archétypale prenant une forme pensée pulsée par le désir astral impulsée par l'énergie vitale puisse enfin trouver son expression dans le monde de la manifestation terrestre. Quand il y a synchronicité parfaite entre la triple personnalité et l'âme, l'âme elle-même, rappelez-vous, devant être en accord, en harmonie avec la volonté générale du Père de la création et la personnalité devant être l'instrument placé sous le contrôle de l'âme et devenant le serviteur de la volonté du Père. C'est cela la synchro-psychosomatique. Quand tout cela est parfaitement en accord, rien ne peut empêcher le processus de la créativité. Et il faut bien insister ici sur le sens qu'il faut donner à l'idée de créativité. Il ne s'agit pas de se dire « Superbe, je connais maintenant la technique de la créativité, je vais demain jouer au loto et je vais gagner des millions simplement en me tournant les pouces. » La seule chose vraie dans la création c'est le travail. Tout doit être le résultat du travail et non pas de la facilité. Si vous dites « Chic, j'applique les principes de la foi pour gagner demain à Géric, à Continent ou ailleurs, le panier de la ménagère parce qu'on m'offre un cadeau, votre foi ne va pas bien loin. » L'idéal doit être porté au plus haut, et le Christ l'a dit. Ne perdez pas votre temps avec des vêtis, parce que l'énergie que vous allez utiliser va être dépensée en pure perte pour des petites choses. Or, il faut concevoir le plus grand, car dans le plus grand est contenu le plus petit, y compris tout ce dont vous avez besoin pour votre vie ordinaire. Votre idéal doit donc être tourné vers le plan d'évolution générale. Ce que vous souhaitez tant pour vous-même, commencez par le souhaiter à autrui. 
l'amour auquel vous aspirez. Commencez par faire la, à faire appel à l'amour que vous avez et à le donner. De la même façon que la Mère Divine vous a fait le don de la pensée créatrice. De la même façon que le Christ a donné un fragment de sa nature, qui est l'esprit de vérité, en l'âme. Esprit de vérité qui fait croître l'âme, qui la fait grandir, qui la perfectionne. Et lorsque cette âme a atteint son stade de maturité, elle devient sage. Et en même temps que l'âme grandit, la personnalité elle-même se perfectionne. L'âme étant mature, elle prend totalement conscience de sa relation filiale avec le Père divin. Et le Fils prend conscience de sa relation particulière au Père et de ce fait peut exprimer la volonté du Père. Qui a vu le Fils a vu le Père. Car le Père, dans sa dimension supérieure, est éternellement invisible. Mais il s'exprime à travers le Fils. Et le Fils a besoin de matérialiser la pensée ou l'idée du Père à travers l'œuvre de la Mère Divine. Les trois sont un. Alors plus profondément, intéressons-nous à la technique de la pratique synchro-psychosomatique. Il nous faut donc savoir, une fois pour toutes, point qu'il ne faut pas mettre en doute, que pour l'esprit divin, rien n'est impossible. Quand on dit rien, c'est rien. C'est-à-dire que tout dans la création est susceptible de se réaliser. Et dans ce tout, il faut entendre tous les concepts divins, toutes les idées. Non pas le tout des idées humaines, car les idées humaines ne sont rien d'autre que des petites pensées, ne sont que ce que l'on appelle des velléités. Les velléités du genre manger, dormir, boire, aller au cinéma, tout ça sont des velléités. Tout ça sont les aspects de petites formes pensées attachées à l'évolution de l'individu au sein même de la matière. Mais vous avez les grandes idées archétypales conçues par la Mère Divine, les grandes idées du plan d'évolution qui orientent l'homme vers une destinée grandiose. L'homme n'est pas ici uniquement que pour jouer avec des jeux essentiellement humains, comme un petit enfant. Il est là pour apprendre des leçons, pour développer des, facu des facultés. Et le fait de vivre dans la matière permet de vérifier si les idées divines s'expriment correctement ou non. La matière permet de voir immédiatement si l'homme vit dans le contexte divin ou non. Et s'il se trompe, il le verra très vite dans la matière. Cela se traduira en termes d'erreur, de tension, de souffrance. Quand il y a souffrance, il y a erreur. Il y a péché, ou il y a rébellion. Par conséquent, tout est possible 
à celui, celui avec un grand C, celui pour désigner l'être divin en soi qui a conçu la totalité des créations visibles et invisibles. Celui, c'est-à-dire le divin, qui fait que le monde existe, celui qui peut tout aussi bien construire que défaire le monde à volonté. La technique de la pratique du mental en action, par conséquent, n'est pas quelque chose qui s'enseigne, mais qui s'acquiert par un certain entraînement. Il s'agit par un entraînement adéquat à la concentration qui est du ressort des techniques fondamentales du Raja Yoga, il s'agit d'acquérir une totale conscience de la présence divine du « Je suis » et de réaliser clairement et nettement la vérité que sans l'intuition, que sans l'intuition de notre âme, et que l'intellect de la personnalité doit ou peut proclamer. Par la technique de la concentration mentale. Il s'agit donc de posséder une conviction et une foi absolue par l'intuition directe. Et l'intuition est une faculté de l'âme. Ce n'est pas une faculté du mental, ce n'est pas une faculté du désir. L'intuition directe n'est pas une faculté de la personnalité mortelle, mais une aptitude du manas supérieur. Aptitude qui est inhérente à l'activité spirituelle de la vie de l'âme. Quant à l'intellect humain, qui est le manas inférieur, l'activité L'intellect humain, en s'absorbant par la concentration, en s'absorbant dans le mana supérieur, développe un état de super vigilance de la conscience de l'âme. Super vigilance auquel on peut donner le nom d'advertance. C'est-à-dire une attention vigilante de l'intellect qui est relié à l'activité de l'âme. Attention, mais c'est quoi la véritable advertence mentale C'est cette phase qui consiste à faire attention. Silence intérieur. Vigilance. Que se passe-t-il dans cet état de vigilance C'est là que vous observez les formes, les idées qui vont, qui viennent. Vous êtes là pour être attentif, pour être en état d'advertence par rapport à votre âme. Et vous êtes en train de, de penser à vos factures. Vous n'êtes plus du tout dans l'advertence. Vous êtes dans l'advertence quand vous êtes totalement centré vers ce qui est l'essentiel. C'est une phase qui demande du temps pour contrôler. 
Et si vous n'êtes pas en état d'équilibre au niveau de la pose, qui suppose une certaine déjà au préalable attitude mentale, vous ne pouvez pas contrôler le souffle. Vous ne pouvez pas contrôler le souffle lorsque vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler le souffle si vous n'êtes pas en paix avec autrui. Vous ne pouvez pas contrôler le souffle si vous n'êtes pas en paix avec le monde. Voilà pourquoi il faut d'abord être en paix avec soi-même. Et ce n'est que lorsque vous êtes en paix avec soi-même que vous pouvez être enfin dans l'état d'advertence. Et après seulement aller vers la concentration mentale. Là, vous dégagez du mental tout ce qui est inutile. Vous concentrez les forces. Et ce n'est que lorsque les forces sont concentrées que vous pouvez vraiment méditer. Donc lorsqu'on dit on va méditer, est-ce que c'est vraiment de la méditation Donc je vous parle ici du travail de la synchro-psychosomatique, du chemin qui conduit à, au développement de l'advertence pour pouvoir entrer dans le lieu secret de l'âme. Ce cheminement a été décrit par une Thérèse d'Avila ou par un Saint Jean de la Croix comme étant le chemin de la montée au Carmel. Et s'il n'y a pas cette advertence, vous ne pouvez pas arriver à la nécessaire maîtrise du mental et donc la maîtrise magique des formes pensées. Si c'était si facile, beaucoup posséderaient ce pouvoir. Mais il y en a très très peu. Si vous prenez les grands penseurs, les grands inventeurs, ils vivent comme de véritables ascètes. Ce sont des êtres qui, jour et nuit, sont fixés sur une idée. Ils vivent et meurent pour cette idée. Vous prenez le Mahatma Gandhi. Il était habité par l'idée de la non-violence. Ahimsa. C'était devenu son advertence essentielle. Ahimsa. Il s'agit donc par un entraînement adéquat à la concentration qui de ressort donc des techniques fondamentales du Raja Yoga, le yoga royal, dans lequel nous avons toutes les autres modalités techniques du yoga, d'acquérir par ce travail initiatique une totale conscience de cette présence divine du « je suis ». Pour arriver à ce stade méditatif, qui aboutit à la contemplation intérieure. Et quand on atteint ce stade de contemplation, l'âme est ravie au ciel. Elle est en extase. Elle est en samadhi. Et c'est dans ce stade de contemplation, lorsqu'il est perfectionné, qu'a lieu la fusion de l'âme et de la monade. Et les yogis, quand, réalisent, quand ils réalisent cette fusion de l'âme et de la monade, après avoir maîtrisé tous les stades précédents du chemin initiatique, décrivent cela comme étant le nervi kalpa samadhi. Ce n'est pas quelque chose de commun. Tous les mystiques recherchent d'arriver à là. Et certains veulent se retirer dans les monastères, dans l'espoir justement d'entendre, comme ils disent, la voix du Christ, d'être appelé par le Christ. Et puis l'épouse veut s'unir avec son époux céleste. Mais ce n'est pas un chemin facile. C'est le chemin non pas d'une vie, c'est le chemin de toutes les vies. Alors bien entendu, à chaque étape,
étape du sentier, l'homme développe de nouvelles facultés, donc des pouvoirs. Et une fois qu'il s'aperçoit qu'il a acquis tel ou tel pouvoir, et qu'il a une influence sur les autres, combien s'arrête sur le chemin Ce qu'on appelle les fakirs sont des êtres qui ont atteint et obtenu certains pouvoirs physiques, mais ils se sont arrêtés là. Ils restent sur le chemin du fakirisme. Le fakirisme qui consiste à utiliser les pouvoirs de l'hypnose et du magnétisme pour influencer d'autres. Donc quand vous voyez des phénomènes de foire, d'hypnose ou de magnétisme à la télévision, dites-vous bien que tout cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Ces pouvoirs sont réels, sont incontestables. Ils sont même relativement faciles à développer avec de la volonté. Mais ce n'est rien d'autre que des pouvoirs psychiques mineurs qu'ils finiront très vite par perdre. Il y a la tentation de la médiumnité. La véritable clairvoyance ou voyance spirituelle ou clairaudience spirituelle ne se développe parfaitement et ne se trouve maîtrisée que dans l'état de la contemplation et de la fusion parfaite avec le Père divin. Avant là, il y a danger et perte. Perte, risque de possession et d'obsession. Le risque, c'est de se perdre en chemin. Et il en est beaucoup qui se sont perdus sur le chemin. En tout cas, le chemin qui conduit à cette conviction intérieure passe par le chemin de la maîtrise de soi. Pour être clair et précis. On appelle par conséquent intuition directe cette perception supramentale de la présence divine du « je suis » qu'on acquiert lorsqu'on développe le véritable état de méditation. Quand un Padre Pio fait sa messe, il est dans un état de méditation. Mais tous les, pas, tous les prêtres ne sont pas des Padre Pio, ne l'oubliez pas. Il n'y en a qu'un de temps en temps qui arrive à ce stade. Mais c'est ce stade-là qu'il faut viser. Et quand un tel prêtre prononce des paroles, vous pouvez être sûr que ces paroles ont un grand pouvoir. Il nous faut examiner le fonctionnement des trois lois suivantes. Commençons d'abord par la loi de la conviction imaginative. Prenons un exemple approprié. Supposons quelqu'un qui nourrit des pensées de guerre ou de conflits permanents et en même temps aspire à la paix. Il ne lui suffit pas de dire simplement que la paix est là ou précisément la paix n'est pas dans un mental confus. On ne peut pas dire la paix est là si celui qui le dit possède un mental confus. On ne peut pas dire la paix est là et en même temps se dire convaincu de la paix. Je ne peux pas être convaincu de la paix en nourrissant des pensées conflictuelles ou des pensées de guerre. 
Il ne lui suffit pas de dire simplement que la paix est là, ou précisément la paix n'est pas dans un mental confus qui n'est pas un seul instant convaincu par ce qu'il affirme. Par conséquent, tant que la confusion demeure dans le mental de l'affirmateur et que la confusion de pensée qu'engendre le conflit psychique n'est pas converti en paix, alors la loi du manas en action ne peut opérer en faveur de la démonstration de la paix. Je suis en moi-même dans un mental de guerre. On vous dit il faut affirmer la paix. Mais il faut d'abord que vous soyez convaincu de la paix. Or, vous n'êtes pas convaincu puisque vous nourrissez des pensées de guerre. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Pendant que ma tête dit non, mon cœur veut dire oui. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Il faut que la tête et le cœur aillent dans le même sens. C'est ce que Christ voulait dire. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. La loi du mental en action opère, en effet, par l'imagination ou la visualisation, et non par la volonté. S'il y a conflit psychologique entre la volonté qui aspire à la paix, et l'imagination qui nourrit l'image mentale de la guerre, c'est toujours l'imagination qui l'emporte en entraînant la conviction intérieure du sujet. Le facteur de la conviction est l'image que vous avez de la chose. Le fumeur, à l'image de la cigarette qu'il fume, c'est sa conviction, c'est ça qui fait qu'il fume. Il peut être conscient que ce n'est pas bon pour la santé. Il peut même avoir la volonté de changer. Il y a même conflit entre la volonté de changer. Mais tant qu'il y a l'image mentale du plaisir de fumer, il pourra dire oui, je veux changer, je veux cesser de fumer, mais il continuera de fumer. Ce qui emporte la conviction... C'est l'image qui habite votre mental. Et vous pouvez avoir la volonté d'une chose, mais tant que cette volonté ne s'est pas transformée en image, il ne peut pas y avoir de conviction. Je veux faire un film. Je ne suis pas convaincu de ce film. Je ne le ferai pas. Ou alors il faut s'accrocher pendant des années. Entre le moment où vous aspirez à une chose et le moment où ça va enfin se réaliser, peut-être que 50 années vont s'écouler. Vous êtes prêt à attendre 50 ans pour réaliser ce pourquoi vous êtes fait C'est la grande question. Est-ce que vous êtes prêt à encaisser les fruits de votre travail dans une prochaine vie ou dans plusieurs vies. Le travail de l'initiation est de cet ordre-là. Plus votre idée sera haute et grande, plus il faudra attendre. Pourquoi attendre Puisqu'on pourrait pratiquer et mettre en action la loi mais parce que tout simplement, pour obtenir les choses les plus grandes, la loi, pour s'ébranler, a besoin de conditions déterminées. Et si vous n'avez pas ces conditions parce que vous êtes en contradiction avec la loi d'harmonie, ben le premier stade, c'est de faire tous les efforts nécessaires pour supprimer tout ce qui est contradictoire en votre mental. C'est aussi simple que cela. C'est cela qui fait perdre du temps. Mais si à l'instant même, vous êtes, 
acte dans l'ordre de la loi. Rien n'empêche que les choses se réalisent à l'instant. C'est lié à cette faculté de la concentration et du choix d'une idée vers un but. Il faut être habité par un but. Il faut que vous soyez habité par cette idée que vous dormiez, que vous mangiez, que vous marchiez, que vous voyagiez, vous êtes en permanence habité par une seule et unique idée. Ce n'est pas une obsession maladive ici. Je dirais ici que c'est un monodéisme sain. Ça n'a rien à voir avec les monodéismes psychologiques maladifs de tous ces gens qui sont possédés, qui sont auto-envoûtés par des idées malsaines. Là, on est habité par le feu divin. Le feu qui se traduit par unité et qui dirige votre idée vers l'essentiel. L'allemand Schliemann, en lisant Homer, et les auteurs anciens avaient acquis la conviction que la cité de Troie n'était pas issue de l'imagination d'Homère. Et il s'est dit, je suis convaincu que Troie existe et à force de chercher, il a trouvé. De toute sa vie, il a orienté sa recherche sur Troie. Il était convaincu. Et il a trouvé Troie. Ferdinand de Lesseps était habité par une idée, le canal de Suez et puis des idées du même ordre. Oui, c'est ça la conviction. Et cette conviction est le résultat d'une image. L'image, c'est la forme pensée qui et l'habit d'une idée que vous avez perçue. Vous ne pouvez pas avoir mille idées. Il faut trouver l'idée. L'idée principale. C'est celle-là qu'il faut trouver. Parce que si vous avez mille idées, vous allez vous disperser en la construction de mille formes pensées. Et dans ce cas-là, vous n'en réaliserez aucune. Donc, trouver l'idée la plus haute, celle qui inclut tout le reste. Mais le maître nous a donné encore les choses essentielles. Cherche le royaume des cieux et tu... tout le reste sera donné de surcroît. En disant la paix est, le sujet doit imaginer cette paix installée dans le fort intérieur de son mental. Et l'ayant imaginé, il doit ensuite l'extérioriser par un acte conforme. C'est ça la synchro psychosomatique. Si vous pensez que la chose est réalisée et vous en êtes convaincu, ben, soyez content parce que c'est ça qui va faire vivre. On va dire l'espoir fait vivre. Mais justement, mais ce qu'on appelle l'espoir ou l'espérance est lié à la conviction d'une chose que nous savons être là. Elle existe déjà. Après que ça passe dans les faits ou pas, mais elle est déjà là. C'est cela la conviction. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Ça n'a strictement rien à voir avec l'autosuggestion. Certes, l'autosuggestion peut aider à installer ou à chasser quelque chose de négatif. L'autosuggestion est du même ordre qu'un scalpel, une aiguille qui trifouille dans votre peau pour chasser les chardes que vous avez dans la chair. On utilise une pensée pour chasser une autre pensée. Tandis que dans la conviction, il ne s'agit pas de chasser une pensée au profit d'une autre pensée, il s'agit d'installer la pensée adéquate. L'autre s'en va automatiquement. C'est tout, il n'y a rien d'autre. 
je ne perds pas mon temps ni mon énergie à vouloir chasser, à lutter contre quelque chose. J'installe simplement quelque chose d'autre. Pendant que vous dites « je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade », dites plutôt « je suis bien portant » et puis vous faites ce qu'il faut pour ça. Si vous dites « je ne suis pas malade, je ne suis pas malade » et puis vous continuez à vous empiffrer, mais vous serez quand même malade. Mais si vous dites « je vais bien, je vais bien, j'installe la santé, la santé, je suis en harmonie », ben vivez l'harmonie. Mettez-vous dans l'état, captez l'idée d'harmonie. Comprenez bien qu'au fond de vous-même, au fond de votre âme, il y a quelque chose qui sait ce qui est vrai dans l'âme, pas dans l'intellect humain, pas dans le désir humain, pas dans le vital, pas dans l'instinct. L'âme sait, seulement vous n'allez pas au plan de l'âme. Parce que l'ego est enfermé dans le mental, il ne sait pas supramentaliser, c'est ça la difficulté. Donc vous n'êtes pas conscient de ce que l'âme sait. Pour la rendre intelligemment active, cette loi de conviction, il nous faut admettre trois choses pour arriver à cette conviction. Trois choses qu'il faut admettre. La première, la présence divine est notre monade céleste et c'est elle que nous appelons entendement intérieur. premier fait que vous devez admettre. Si vous n'admettez pas ça, laisse béton. Laisse tomber. Il faut faire confiance à cette présence divine, notre entendement intérieur. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle maître intérieur, qu'on l'appelle monade, on s'en bat les robignoles. C'est l'entendement intérieur, lui c'est tout. Ce que toi tu ne sais pas, lui le sait. Cet entendement intérieur se manifeste par le véhicule du mental cosmique qui est le corps d'expression de la mère divine créatrice dont l'activité se prolonge par l'ensemble des légions angéliques. Ça veut dire que l'entendement intérieur est à beaucoup de relations. Troisième chose pour faire fonctionner la loi de la conviction. Notre mental humain est donc le mental de Dieu. C'est le mental de la mère divine. Et comme la mère divine prolonge son activité par les légions angéliques et puis tous les esprits de la nature et toutes les forces créatrices et que le monde est parfaitement organisé pour tout, l'homme est dans une collaboration avec la totalité. L'homme n'est pas seul. On peut comprendre que lorsque vous faites le choix du service, à ce moment-là, l'homme peut être habité par les idées qui conviennent pour aider à l'évolution de tous. Donc, pour la rendre intelligemment active, il nous faut d'abord admettre trois choses. La présence divine intérieure. Deux, cet entendement intérieur est en relation avec la mère divine. Trois, notre mental est un aspect du mental divin, est un aspect du mental de la mère divine. Continuant à raisonner sur de telles déclarations de fond, vous vous apercevez que vous élevez votre mentalité à une hauteur où la vision de votre mental objectif se trouve ajustée au nouveau point de vue, celui du mana supérieur de la mère divine à travers lequel agit l'entendement divin monadique, c'est-à-dire la volonté du Père. 
Vous avez naturellement compris, j'imagine, que la technique de la méthode du mental en action ne consiste pas à ajuster la réalité divine à la condition de votre mental objectif. C'est tout le contraire qui est vrai. Il s'agit d'ajuster votre menace objectif, c'est-à-dire votre mental analytique particulièrement limité, de l'ajuster à une harmonie fondamentale qui existe dans l'univers que l'on appelle le menace cosmique divin. En admettant que notre mental est le mental divin, toujours calme et paisible, nous rendons possible la descente des forces spirituelles du manas divin au manas humain. Et cela n'est pas une illusion. Car l'harmonie commence à se dessiner dans notre mental à partir de l'instant où notre personnalité se laisse envahir par les impulsions célestes que notre monade suscite au sein de notre menace cosmique. La vérité céleste peut alors être connue par l'homme et dissiper notre illusion. La vérité céleste peut être connue et l'illusion et la confusion peuvent être dissipées. C'est parce que le Christ nous a dit « Celui qui me suit ne, marche, ne marchera pas dans les ténèbres, il connaîtra la vérité et la vérité le libérera, le libérera de toutes les chaînes de l'esclavage. » Notre entendement intérieur, c'est tout, connaît tout, peut tout. Rien ne lui est impossible. En connectant notre mental objectif aux menaces cosmiques, nous ouvrons notre conscience vers des horizons infinis et nous pouvons nous laisser envahir par cette présence divine qui est toujours harmonie et, intégral et intégralité. Le travail à faire, c'est de se connecter. Toute la difficulté pour l'homme est d'apprendre à abandonner son mental objectif en le plaçant sous la gouverne de son mana supérieur par lequel peut agir son entendement intérieur, son entendement monadique. Voilà pourquoi l'une des premières tâches initiatiques du yogi consiste précisément à abandonner son moi mental analytique entre les mains du moi manasique cosmique. À abandonner son mental analytique. Les analyses grammaticales les critiques scientifiques saines ne viennent après que lorsqu'on veut élaborer. Les grandes découvertes sont toujours le fruit d'une perception intuitive immédiate. Après, on a analysé. Mais le mental par lui-même n'a jamais rien trouvé. Vous savez que celui qui a inventé le téléphone, il n'était pas ingénieur spécialement. Mais vous savez ce qu'il a fait qu'il a trouvé le, le téléphone c'était tout simplement parce que sa maman était sourde. Oui, oui, il voulait trouver une solution pour que sa mère puisse entendre. Mais oui, il se dit comment est-ce que je peux faire entendre à ma mère ce qu'elle n'entend plus. Et il a cherché, il a trouvé. Mais il a trouvé le téléphone, il n'a peut-être pas résolu tous les problèmes. Mais à partir de là, toutes les machines, les appareils d'écoute, les amplificateurs... C'est la nécessité qui fait que l'on découvre. 
Donc toute la difficulté pour l'homme est d'apprendre à abandonner son mental objectif en le plaçant sous la gouverne de son mana supérieur par lequel peut agir son entendement monadique. Et l'une des premières tâches initiatiques du yogi consiste précisément à abandonner son moi mental analytique entre les mains du moi manasique cosmique afin que ce moi manasique vienne habiter le mental de l'homme et lui imposer les bonnes images de la vérité les bonnes images de la nécessité qui emporteront la conviction du mental. Lorsque le moi mental de la personnalité fusionne avec le moi manassi cosmique, il résulte un état particulier de béatitude. Alors vous, y, vous pouvez vous dire peut-être que je suis encore loin de tout ça, mais euh, au contraire, au contraire, ça doit vous convaincre justement de changer et de faire le grand débarras de tout ce qui est inutile et de faire les véritables efforts et de vous dire « les efforts vont payer ». Car sachant ceci, l'homme ne doit pas se laisser décourager par les apparences physiques. Il ne doit pas se laisser décourager par le, les ressentis psychiques qui résultent de ses habitudes anciennes ou encore les impressions qu'imprime son environnement sur ses natures mentales, émotionnelles, vitales et physiques. En construisant la forme pensée au moyen de la substance mentale la plus pure et la plus affinée, il fait rayonner en sa triple personnalité mortelle la lumière de l'idée qu'il souhaite voir matérialiser. Il faut vous demandez si vos conditions mentales actuelles sont en harmonie avec le, man, le manas cosmique. Manas cosmique dans lequel se prévalent les idéaux du beau, du vrai, du juste et du bon. Voilà les formes pensées les plus élevées qu'il faut construire. Le beau, le vrai, le juste et le bon. Être toujours centré sur cela et rien d'autre. En fait, ce sont les quatre aspects d'une seule idée force. La confusion mentale en vous existe dès l'instant où votre manasse objectif, c'est-à-dire votre mental analytique, ne s'est pas ajusté à ce qui est le bien cosmique. Or, le bien cosmique est tout ce qui est amour. Et tout ce qui est sagesse, et tout ce qui est beau, et tout ce qui est bon, et tout ce qui est juste. C'est ça le bien cosmique. Le bien cosmique est tout ce qui engendre l'harmonie par l'amour de la beauté, par l'amour de la vérité, par l'amour de la bonté, et par l'amour de la justice universelle. C'est ça, le bien cosmique. Or, pour créer des formes pensées lumineuses, il faut donc commencer par introduire cet amour universel du beau, du bon, du vrai et du juste. Il faut introduire cet amour universel dans chaque fibre, dans chaque atome, dans chaque molécule, dans chaque organe, dans chaque fraction de notre triple personnalité. La loi de la conviction imaginative est le chemin qui va conduire à mettre et à révéler la loi de la foi. Voilà pourquoi on accède à cette foi, par l'entendement divin, on accède à cette foi par notre Père qui est au ciel. On accède à cette foi par notre monade personnalisée, monade qui vit sur les hauteurs de la sphère céleste qui environne notre âme. La vie de Jésus-Christ qui utilisait en permanence la loi du mental divin en action devrait être notre modèle, notre exemple à tous. 
sa vie ne doit pas être seulement un exemple pour les chrétiens baptisés, mais la vie de Jésus-Christ doit être encore un exemple pour tous les hommes de toutes les autres religions. Ce qui guérit, ce qui réalise les miracles de l'esprit, ce qui met en action la loi du mental en divin, c'est justement cette réalisation de la perfection. Est-ce que l'on réalise cette perfection en déclarant simplement qu'elle existe La réponse est simultanément oui et non. Oui, si, en énonçant la perfection, vos déclarations sont réelles et s'appuient sur le fondement d'une conviction intime profonde. S'il y a en effet sentiment intense, s'il y a en effet un sentiment intense accompagnant votre conviction spirituelle, vos déclarations auront une réelle puissance. C'est-à-dire, ce que vous direz se réaliseront. Si, en revanche, vos déclarations ne sont que des énoncés purement intellectuels, ne sont purement que des équations du mental analytique, alors, elles en auront beaucoup moins, voire aucune puissance. Toutefois, nous pouvons toujours apprendre la technique de la méthode scientifique qui génère la conviction spirituelle. Quelle technique Par la prière, l'homme peut s'adresser au divin harmonisateur. Par la prière, il peut demander à sa monade intérieure de l'ajuster. Par la prière, il peut demander à son entendement intérieur d'enlever en lui les blocs de l'ignorance, d'enlever en lui les obstructions mentales qui gênent la manifestation de la réalité spirituelle telle qu'elle se présente dans le mana supérieur cosmique. Et cette monade intérieur, cet entendement intérieur n'est que trop heureuse d'aider l'homme à s'éveiller à la présence divine. Chacun peut adresser la prière de son cœur à la monade que le Père éternel du paradis lui a assignée. Nous pouvons lui demander dans les actes de raison ou de méditation, de nous aider à placer notre mental objectif sous la gouverne du mental divin cosmique. Nous pouvons lui demander de nous aider à construire un lien, un pont reliant le mental de notre personnalité au mental cosmique du Saint-Esprit, au mental cosmique de la Mère Divine. Et par ce canal, faire couler le flux de la lumière divine qui dissoudra toutes les obstructions de notre personnalité. Voilà pour aucune imperfection humaine ne doit dissuader l'homme à rechercher plus que tout autre humain le sens de sa vie et découvrir en soi la présence divine. Chaque homme, peut-on dire, a ses propres tares. Il est comme quelqu'un qui, sans le savoir, aurait mis des vers qui inversent la vision des choses du monde, de sorte que ce qui est à droite est à gauche, et ce qui est bien est mal. Supposons que vous portiez de tels vers et qu'on vous propose ensuite de les changer. La nouvelle paire de lunettes 
vous permettra de découvrir que les choses sont comme elles doivent être. Votre vie s'en trouvera bouleversée, car votre vision du monde aura radicalement changé. Ce qui était à droite restera à droite, et à gauche, ce qui était à gauche. Demandez à votre entendement intérieur de vous donner une autre paire de lunettes. D'urgence. Première consultation ce soir avant de dormir, une autre paire de lunettes. Pour obtenir cet ajustement de votre nature, il vous faut accepter, il vous faut consentir à quelques petits, petits, petits sacrifices, tout petits. D'abord, il faut vous rendre disponible quotidiennement. C'est tout petit. Il faut vous rendre disponible quotidiennement pour la prière ou l'oraison ou la méditation. L'apôtre Paul, sur la route de Damas, fut un jour frappé par cette divine lumière. Il en fut si ébloui que cet événement changea radicalement sa vision du monde en même temps que le cours de sa vie. Cela arriva dans la vie de nombreux mystiques et yogis qui, à la suite d'une illumination intérieure, basculèrent le cours de leur existence ordinaire. Tous s'étaient considérés au départ comme séparés du moi universel, comme séparés du mental cosmique divin. Après leur illumination, leur théologie en fut changée, ainsi que leur croyance sur les rapports entre Dieu et l'homme. Il leur fallait ajuster leur vision intellectuelle de séparation à une réalisation spirituelle d'unité. Chaque homme sur terre est appelé à démontrer à sa façon la réalité de cette présence divine. En reconnaissant cet esprit divin au-dedans de vous, en reconnaissant l'existence de votre Père Céleste, il vous répondra et vous réaliserez votre communion avec lui. Laissez couler en vous la puissance de la présence divine. Laissez-la couler en vous. Ouvrez-vous et laissez couler. Vous pourrez même utiliser cette faculté au profit de quelqu'un d'autre. Vous pourrez faire couler cette énergie divine dans le corps d'une autre personne en faveur de qui vous souhaitez intervenir. Il vous suffit d'être alors le canal par qui le divin s'écoulera pour aider votre prochain. Deux points importants ont été vus. Comment se construisent, s'élaborent f... les formes pensées Par l'application de la loi du mental 1 en action, la loi du manas. Et deuxièmement, pour vitaliser la forme pensée, on a vu l'importance de la conviction spirituelle. Lorsque ces deux éléments sont réunis, forme pensée élaborée avec la matière la plus fine du plan mental, 
soutenu, vitalisé, dynamisé par une conviction spirituelle, donc vitalisé par l'énergie de l'âme, on peut passer à l'application de la seconde loi, la loi de l'affirmation. Et la loi de l'affirmation, d'abord, verbalisée mentalement, avant que la verbalisation se fasse au sens physique du terme. Question de départ, qu'est-ce que la loi de l'affirmation verbalisée mentalement Après avoir conçu la forme pensée manassique adéquate, avec toute la conviction spirituelle de l'âme ou de la conscience, l'homme doit verbaliser mentalement sa création mentale. Cette verbalisation mentale peut être suivie ou non d'une verbalisation physique. En fait, la verbalisation correspond à l'acte de baptême. Pour que quelque chose commence à vivre de sa vie indépendante, cette forme a besoin d'être baptisée, elle a besoin d'être nommée. Car nommée, elle aura désormais un but. Toute chose doit être nommée, doit avoir un nom. Une chose n'existe pas tant qu'elle n'a pas été nommée. Elle n'existe donc pas si elle n'a pas été verbalisée. La verbalisation de la pensée concrète est ce qu'on appelle justement l'affirmation. L'affirmation, c'est la formule qui réalise, en langage humain, les conditions d'une amélioration quelconque en nous et autour de nous. De tout temps, il y eut des hommes qui affirmèrent leur volonté, leur intention, leur préférence et précisèrent d'abord en termes mentaux, puis en mots physiques, ambition, but, objectif et idéal. Il disait naturellement « Je suis vaillant » et il l'était effectivement. Alexandre le Grand disait « Je suis un conquérant » et il conquérait. Il n'y avait absolument pas un doute pour aucun de ses soldats. Sa puissance de volonté, de pensée était tellement supérieure à tous les autres que celle-ci pouvait englober toutes les troupes et rayonner comme cela à des kilomètres à la ronde. Alors quel était le pouvoir qui pouvait passer à travers lui Ça c'est une autre affaire. Donc ces hommes-là disaient « Je suis vaillant » et il était effectivement. Ils affirmaient la réussite et le succès et ils réussissaient avec succès dans leur domaine de prédilection. Ces hommes, de fait, n'étaient pas des velléitaires. C'est-à-dire ne se contentaient pas d'avoir de, de petites idées en disant une fois « je serai acteur », après il disait « je suis mécanicien », après il disait « je serai dresseur d'ours » et ainsi de suite. Non. L'idée était claire, précise, puissante, parfaite. 
Il n'était pas des véléitaires, mais des hommes à l'intelligence activement persévérante qui passait immédiatement aux actes et aux actions. Après avoir affirmé le contenu de leurs pensées, ils retroussaient les manches et se mettaient aussitôt au travail, ne comptant ni leur temps, ne mesurant pas leurs efforts. Le temps désormais ne compte plus pour ces êtres-là. Une idée dominait leur vie et ils entendaient la rendre concrètement physique. L'histoire est pleine de leur réussite. Mais souvent, l'ascension de ces hommes était suivie du déclin. Pourquoi Parce que ces affirmateurs inconscients, convaincus de la puissance de leur forme pensée, se servaient de la loi de l'affirmation sans la comprendre, sans se douter, surtout, qu'elle touche aux lois profondes de la nature, notamment à la loi du karma. Attention à la loi du karma. Si l'on prend l'exemple des conquérants, on voit qu'Alexandre le Grand, qui enflammait ses guerriers par ses affirmations audacieuses, mourut, après de nombreux succès initiaux, à la fleur de l'âge César. Quant à lui, avait osé franchir le Rubicon, mais périt sous le fer des conjurés après avoir conquis le rang suprême. Napoléon Bonaparte, qui croyait en son étoile, imposa sa loi à l'Europe, mais sa vie s'acheva sur le rocher de l'exil de Sainte-Hélène. Les grands inventeurs furent aussi des affirmateurs empiriques que l'humanité méconnue durant leur vie. Les hommes de génie, les artistes, les penseurs ne bénéficièrent pas de leurs affirmations pour eux-mêmes et disparurent en général dans la tombe, appelant la postérité à les juger en présence de leurs compatriotes. Ferdinand de Lesseps affirma la construction du canal de Suez et il le fut en dépit de l'opposition formelle de l'Angleterre, en dépit des tracasseries politiques de l'Égypte et en dépit même des sarcasmes des ingénieurs de son temps. Mais son pouvoir de visualisation échoua à Panama. Pourquoi Parce que sa faculté d'utiliser la loi de l'affirmation s'était affaiblie et que pour être d'une efficacité durable et parfaite, les affirmations doivent être, jusqu'au bout, chargées du même potentiel manassique. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'être chef politique, leader charismatique, grand savant, grand chevalier d'industrie, meneur d'hommes ou décideur social pour construire une vie efficace qui se développe harmonieusement. Dieu a donné à chacun les vrais éléments du bonheur et de la réussite personnelle. Tout homme peut mener une vie ordinaire et faire de celle-ci un chef-d'œuvre individuel en s'aidant des moyens qui lui sont naturellement offerts. Il est un don que tous les hommes reçoivent également en naissant. C'est celui de la voix. Le langage articulé de l'homme implique l'usage du mental. La voix est donc l'expression matérialisée de la pensée humaine. Tel un homme pense, tel il parle et tel il est dans sa vie quotidienne. L'articulation du son. 
Autrement dit, la conjugaison des possibilités du larynx et de la langue nous permet d'exprimer la pensée au moyen de syllabes et de mots. Ces mots, M-O-T-S, sont des pensées objectivées. Parvenu à ce stade, le langage humain est une faculté divine. Il est le verbe dont le pouvoir est essentiellement créateur. On remarquera que le verbe, avant d'être audible, est un son mental, invisible comme la pensée. Lorsque le mot est verbalisé par l'usage du cerveau physique, il a d'abord été verbalisé mentalement. Ainsi, le verbe est à la fois matériel et spirituel. Les yogis connaissent toute la puissance des mantrams, ces formules qui, répétées inlassablement, ébranlent avec une puissance inouïe les énergies mentales du plan akashique. Mais, en dehors de certains initiés, bien peu d'hommes ont soupçonné ce pouvoir de la langue humaine à cause de la légèreté et de l'inconscience avec lesquelles la plupart des hommes et des femmes en usent dans leur existence de tous les jours. Discuter dans le vide, critiquer, médire, sont autant de façons d'enlever au verbe sa puissance divine créatrice. Si le vulgaire simplement pouvait soupçonner la valeur d'une arme aussi puissante qu'est le verbe, il changerait toute sa vie et celle des êtres qui l'entourent pour le plus grand bien du monde et le sien en particulier. Il existe cependant un nombre infime d'hommes qui parlent pour dire quelque chose et dont la vie est un exemple admirable qui témoigne du pouvoir des affirmations. Si l'humanité entière connaissait la puissance fantastique de la parole, elle serait plus respectueuse de celle-ci et l'emporerait à bon escient. Les hommes possèdent des diamants dans leur bouche mais ils les piétinent dans la fange et profèrent des excréments. Or, le verbe est bien plus encore que du diamant. Non seulement il en a la dureté et les feux, mais encore il brûle et rafraîchit ce qu'il touche. Il construit et détruit il consume les mauvaises herbes et fait lever les moissons. Il encourage et décourage. Il fait autant de bien que le mal. Chaque parole est une forme d'énergie. Et celle-ci a besoin d'être dirigée, canalisée, concentrée. Alors, elle revêt sa force qui est inimaginable. Toutes les religions, ouvertes ou cachées, exotériques ou ésotériques, ont découvert les vertus de l'invocation, de la prière et de l'oraison. L'oraison ou la prière est un moyen classique d'accès au divin. 
mais elle acquiert une force infiniment plus grande lorsqu'elle est concentrée par une pratique rituelique donnée que seuls les initiés connaissent. Les mantrames d'Extrême-Orient n'ont pas d'autres objets. Ce sont des formules ramassées dont la vertu fut éprouvée par d'innombrables générations. Le judaïsme, le christianisme, l'islamisme ont aussi leurs formules jaculatoires et répétitives qui constituent des expressions de prières comprimées. Les plus célèbres sont la profération des vocables. Om, Aum pour les hindous. Les affirmateurs sont des hommes conscients de l'efficience de la parole et qui, dans le monde de la vie exprimée, ne l'utilisent que pour de nobles buts. À cette fin, les grands affirmateurs ou proféreurs se retirent dans le désert, comme faisait Moïse, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, ou encore se retirèrent loin des foules, sous un bagnant comme Gautama le Bouddha, ou encore d'autres se retirent dans une chambre close ou une cellule monastique, comme Pythagore, Christian Rosenkreuz, le comte de Saint-Germain, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, François d'Assise, Giordano Bruno ou Cagliostro, préparant ainsi, dans la solitude et le silence, l'expression du Verbe créateur au sein même du silence et de la retraite. Toutes les déclarations proférées par ces grands êtres étaient ressenties par eux avec un sentiment qui transcend toutes les paroles, toutes les expressions. Et c'est de l'essence même de ce sentiment de la vie agissante de la divine présence que le mental, le manas de ces grands penseurs, extrait ces conclusions qui, présentées au mental divin, le font réagir d'une manière plutôt affirmative que négative. Les sentiments traduisent des émotions psychiques qui animent les formes pensées, qui animent les mots, qui animent les paroles. De cette manière, le verbe devient une loi d'affirmation. Les affirmations produites sans les émotions, sans les sensations et sans les sentiments, engendrent peu d'effets dans le monde physique. En revanche, les sentiments qui accompagnent les affirmations verbalisées physiquement ou mentalement démontrent que l'on est parfaitement conscient de l'idée que contient la forme pensée créatrice et de ce fait, la profération a une puissance inouïe. Il faut sentir l'affirmation habitée par la présence divine du « je suis monadique ». Il faut sentir, sentir émotionnellement, il faut sentir émotivement, il faut sentir psychiquement la forme habitée par la puissance de la volonté divine. Alors, la parole créatrice est une exclamation spontanée 
de cette puissance monadique qui constitue l'omnipotence du Père Céleste en notre fort spirituel. Prie ton Père dans le secret de ton cœur et ton Père te répondra. Enseigne Jésus-Christ. Ce qui importe ici, ce n'est pas tant les paroles employées pour affirmer une demande au ciel que leur signification précise. Quand il dit que l'action de l'Esprit divin est à l'œuvre dans ses affaires ou dans celle de celui pour qui il intervient, il faut indispensablement qu'il ressente intimement que cette action du divin est en train d'agir correctement dans ses affaires ou dans celles d'une autre personne. Et s'il n'a pas le sentiment intérieur et profond que ce qu'il dit est totalement vrai et non pas vraisemblable, la conviction mentale de la forme pensée n'a aucune chance de déboucher sur une affirmation physique réalisatrice. Dans son propre fort intérieur, l'affirmateur doit se sentir averti de sa propre union avec le bien et le bon dont il souhaite la manifestation tangible dans le monde des faits et de l'expérience pratique. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi beaucoup d'êtres demandent et ne reçoivent pas. Parce que pour demander, il faut être dans le sentiment de la perception du bon et du vrai. Et même si on a péché, et donc le karma s'applique, le changement peut survenir si la conscience du sujet, elle aussi, a complètement changé et éprouve le ressenti du bon. S'il ne ressent pas ce bon et ce beau, il ne peut pas avoir une réponse à sa demande. Même s'il a la conviction, parce que la loi de la conviction doit être soutenue maintenant par la loi de l'affirmation. Toutes ces choses vous sont dites afin que vous sortiez de la parole inopérante pour entrer dans le domaine du verbe agissant. Et surtout ne tendez pas à assimiler les affirmations à une sorte de méthode couée dans laquelle vous chercheriez à faire agir votre pouvoir d'autosuggestion en répétant inlassablement « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Certes, la méthode autosuggestive de Coué est un procédé des plus intéressants pour installer de nouvelles habitudes et même pour réformer sa vie, son caractère et son tempérament. Mais elle n'a aucun rapport avec la technique de la pratique de l'affirmation de la présence divine de ce « je suis » intérieur. Il ne s'agit pas de se convaincre par autosuggestion que Dieu ou la présence divine existe. C'est un fait que Dieu existe, un fait incontestable, dans la mesure où nous savons que nous donnons le nom de Dieu à ce qui constitue l'être en soi, c'est-à-dire la vie profonde en action, qui est la volonté du Père céleste agissant à travers le mental cosmique intelligent de la Mère créatrice. Le mérite en tout cas du pharmacien de Nancy, puisque Coué était de Nancy, le mérite du pharmacien de Nancy a sans doute été grand puisque par sa méthode, il a obtenu la destruction des pensées défectueuses en soi-même et la réforme même partielle de l'imagination. Donc ça reste une méthode intéressante. Mais là, je ne vous parle pas de la méthode Coué, je vous parle de la présence divine. Ce n'est pas la même chose. 
celle-là est bien supérieure à l'autre. Mais l'affirmation autoconsciente est donc tout autre chose que la simple autosuggestion. L'autosuggestion ne peut pas mettre en valeur ou ne peut mettre en valeur et éveiller que des possibilités personnelles que l'on a déjà en soi. Elle ne peut tirer du néant ce que seul le Père Céleste est capable de faire par sa présence divine, agissant à travers le mental suprêmement intelligent de la Mère Créatrice, son parèdre divin. C'est-à-dire que par l'activité du Père au sein du Manas, ce qui n'a jamais existé en la nature humaine va se mettre à exister. Tandis que l'autosuggestion ne peut que révéler ce qui existe déjà. L'autosuggestion donc se borne à exalter les facultés de l'individu, surtout en le libérant de ses propres peurs, appréhensions et du doute. Coué dans ses cures les plus sensationnelles, se bornait à dissiper 95% du domaine illusoire ce qui amenait les malades à crier au miracle. Mais le miracle n'existait que pour eux. L'autosuggestion, à l'inverse de l'affirmation, engage seulement le mental et non le spirituel. L'affirmation, elle, fait intervenir le spirituel jusque dans le domaine le plus physique de l'existence humaine. Il n'en reste pas moins que l'autosuggestion est un excellent outil auto, un excellent outil hypnomagnétique. Mais l'affirmation est bien autre chose. L'affirmation a une valeur autrement grande puisqu'elle engendre des effets durables sur les plans mental et physique, car elle intervient en même temps sur le plan de l'esprit divin. Et la grande différence entre l'autosuggestion et l'affirmation réside encore en ceci. Toute anomalie physique vient du mental. Et toute anomalie du mental découle d'une anomalie de l'esprit. Il s'ensuit que l'autosuggestion peut guérir les maux physiques et psychiques ayant une cause mentale, mais non pas spirituelle. Tandis que l'affirmation peut guérir tout ce qui, dans la personnalité mortelle, a une cause spirituelle. Le bien et le mal du corps et du cerveau sont des effets dont la cause absolue se trouve finalement dans l'esprit spirituel de l'homme. Par conséquent, seule l'affirmation peut durablement guérir les maux psychosomatiques de l'homme, car en agissant sur la cause qui réside dans le mana supérieur de son corps mental subjectif, elle agit automatiquement et durablement sur les faits. Il n'essaye surtout pas de contraindre l'esprit divin à faire ceci ou cela, ou encore de forcer la loi du mental en action à agir. Ce n'est pas ce que fait l'affirmateur. On ne force pas l'esprit divin. La foi de l'affirmateur étant totale, en la nature omnisciente, omniprésente et omnipotente de l'Esprit divin, l'affirmateur sait que l'entendement intérieur est toujours de bonne volonté. L'affirmateur sait que l'Esprit divin est toujours disposé à aider. Il est toujours disposé à soulager. Il est toujours disposé à guérir, à instruire de mille façons. Donc il n'y a pas besoin de le forcer. Le Père intérieur sait 
ce dont nous avons besoin. Il nous appartient seulement d'affirmer nos besoins essentiels. On a bien dit essentiels. Il fera dès lors jouer en notre faveur la loi du mental en action qui coule automatiquement autour de toute chose. Il suffit que nous reconnaissions l'existence de cette loi du manas cosmique et qu'elle soit utilisée dans le sens évolutif du bien-être général du monde. Telle est l'atmosphère générale de l'affirmateur. En employant la loi de l'affirmation, il doit sentir que la puissance entière dans l'univers se tient derrière ses paroles et coule en elle comme une évidence à laquelle rien ne peut s'opposer. Dans son travail et sa méditation, il doit y avoir une sensation de joie, un sentiment d'enthousiasme, aussi bien que de conviction. Il y a à voir dans sa méditation une chaude attente mentale, appuyée par une profonde conviction intellectuelle et spirituelle, par une attention spirituelle de l'âme, une advertance de la conscience tout entière. L'advertance de la conscience est une chose qu'aucun maître ne peut vous apprendre. Vous devez y parvenir par votre propre expérience intérieure. Certes, on peut enseigner des techniques à un artiste pour diviser sa toile, dessiner un contour, exprimer la perspective et même l'art de mêler les couleurs ou de les préparer soi-même. Mais même le plus grand des maîtres ne saurait vous apprendre comment sentir la présence divine. Comment écouter la voix assourdissante du silence intérieur, le sentir du « je suis » doit venir du « dedans de vous » ou alors il n'y aura pas de création par l'application de la loi concrète de l'affirmation. Il vous appartient à vous seul de ressentir les sentiments de la beauté, les sentiments de la vérité, les sentiments de la bonté, les sentiments de la justice, et de ressentir tout cela comme autant d'attributs vivants de l'amour et de la sagesse en pleine manifestation au cœur de votre être. L'enfant qui est tout homme doit abandonner sa prétentieuse arrogance due à l'inexpérience de sa jeunesse et laisser son Père des cieux le prendre par la main afin de le conduire là où le Père l'a destiné. Dites-vous que vous êtes un enfant divin et que tous les hommes, vos frères, sont eux aussi des enfants divins, sont eux aussi des êtres spirituels qui se meuvent dans le pur esprit de Dieu. Vous êtes un avec l'amour et la sagesse, un avec la paix, avec la joie, avec la béatitude, avec la sérénité et avec la vie. Autrui est comme vous, 
dans le même état divin. Affirmez cela pour vous, affirmez cela pour autrui. Réalisez que votre parole est la présence, la puissance et l'activité du manas cosmique véhiculant la volonté du Père paradisiaque vivant en vous et en autrui. Réalisez l'affirmation de votre Verbe avec une confiance totale, car elle est la loi du bien, du bon, du beau et du vrai. Réalisez que la loi de l'affirmation s'applique à vous aussi bien qu'à votre prochain. Ce que vous souhaitez pour vous, souhaitez-le d'abord à autrui. Éliminez calmement de votre mental tout ce qui n'appartient pas à la vie divine et parfaite. Représentez-vous que, puisque vous êtes dans la vie divine, représentez-vous qu'il n'y a pas de dénuement. Il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de handicap. Dans le royaume des cieux, tout est sérénité, abondance, prospérité, jeunesse, équilibre, partage, amour, sagesse, pardon. Affirmez ces vérités pour vous, affirmez-les pour votre prochain. Quand vous affirmez une chose pour vous, Affirmez-la aussi pour votre prochain. Appliquez la loi de l'affirmation afin que la loi du mental cosmique en action matérialise en un continuel miracle les aspirations légitimes du cœur humain. Acceptez cela avec foi. Croyez cela avec foi. Sachez la vérité avec foi. Ainsi, désormais, vous connaissez deux lois qui rendent possible la manifestation de la forme pensée issue du mental cosmique de la Mère Divine, la loi de la conviction imaginative et la loi de l'affirmation par la verbalisation mentale puis physique. Il nous reste à bien connaître la loi de la foi, car c'est d'elle maintenant que tout dépend. Si l'on tend à un sujet en état d'hypnose, une tasse d'eau froide en lui disant « Elle est pleine de poivre, santé !» il va se mettre à éternuer. Si un sujet prétend à l'état normal que le coquelicot des chemins provoque en lui des phénomènes d'allergie et qu'on lui mette sous le nez à l'état d'hypnose un parfum synthétique ou quelques herbes inoffensives en lui affirmant qu'il hume le parfum d'un coquelicot, il présentera tous les symptômes de l'allergie. Expérimentalement, on peut suggérer à un sujet hypnotisé qu'il est paralysé et incapable de marcher. Il sera dans l'impossibilité de faire un pas. Il est également possible de provoquer ou de suspendre la sensation de douleur dans toutes les parties du corps. Qu'est-ce que cela, qu'est-ce que tout cela prouve Ceci indique que la cause de la maladie est dans le mental humain. La cause de la maladie est dans son manas matériel. Et par conséquent, la guérison peut être aussi mentale. 
Les maladies qui ont des causes spirituelles sont celles qui résultent de certains modes de vie ou de certaines attitudes indésirables ou de certains comportements que les individus ont entretenus dans les existences antérieures. De là découle la création de schémas, la création de causes de certaines formes pensées qui apparaîtront dans la prochaine incarnation comme des forces suggestives suffisamment puissantes pour provoquer toutes les maladies connues et inconnues des hommes. Ces maladies ne peuvent guérir que par une conversion profonde de l'âme humaine. Naturellement, nous n'ignorons pas que des guérisons remarquables sont obtenues par l'ostéopathie, par la chiropractie, par les médecines douces, par la médecine naturiste ou naturopathique, par la médecine allopathique, aussi bien qu'homéopathique, ainsi que par la prière dans les églises des divers cultes ou dans les autres religions. Mais nous affirmons que toutes les maladies sont provoquées dans l'inconscience du mental, hypnotisées par les forces élémentales de l'ignorance et que ce qui guérit finalement l'homme, c'est sa foi dans le pouvoir même de la vie en action. La foi est le grand guérisseur de l'humanité. La loi du karma décide du départ de l'ego vers les plans supraphysiques. Elle autorise ou non la guérison d'un homme. Le karma rend possible ou non telle ou telle réalisation. Mais l'âme, en s'unissant au Père des Lumières, transcend la loi même du karma. Et dans cette condition seulement, l'impossible devient possible. La foi seule permet la réalisation de cet équilibre parfait de tout l'être qu'on nomme la santé. Le mot même de santé dérive d'ailleurs du terme sanscrit « shanti » qui signifie « paix spirituelle ». Le fait est que la foi est capable de provoquer un changement d'état d'esprit. La foi est capable de changer de provoquer une nouvelle atmosphère mentale. La foi est propice aux déclarations qui affirment le pouvoir omnipotent du Père Céleste sur les forces du mal qui engendrent tard, handicap et toutes sortes de maux. Rien n'est dû au hasard dans l'univers. Tout se passe conformément à la grande loi de l'évolution des espèces. La foi elle-même est une loi de la création et elle agit comme telle. La personne non informée ignore cette vérité concernant la loi de la foi qui agit sur la vie spirituelle. Dans notre monde extérieur, nous sommes un résultat de l'état subjectif de notre pensée. Nous pouvons être totalement inconscients des formes pensées que nous entretenons, mais cette inconscience n'empêche pas l'action continue de celle-ci sur notre vie propre aussi bien que sur l'entourage. Nos pensées individuelles et collectives, nos pensées individuelles et collectives, déterminent ce qui doit arriver. 
le passé détermine le présent et ce dernier le futur. Les civilisations apparaissent sur la base des anciens moules mentaux et se développent par leur rééducation jusqu'à ce que l'humanité parvienne à la perfection mentale en se mettant en accord avec la loi du manas cosmique en action, en apprenant à user correctement de la loi de la foi, l'homme a le pouvoir de modifier son attitude mentale envers la vie que l'on peut cultiver. Il peut ainsi progresser vers la perfection spirituelle par une recréation permanente de son être et ne pas se contenter de subir les conséquences engendrées par les causes créées dans le passé des races. Et si nous travaillons assez longtemps pour acquérir d'une manière consciente une nouvelle attitude mentale, il est possible de réaliser des objectifs grandioses, dignes d'une humanité spirituellement avancée. Nous pouvons y parvenir si nous laissons le flux mental du manas cosmique s'écouler dans nos propres véhicules mentaux concrets. C'est pourquoi nous devrions nous efforcer de combiner l'ascension spirituelle avec l'action mentale consciente à des fins évolutives bien définies. Nous ne saurions pécher par excès de précision et de netteté sur ce point. Tous ceux qui, au cours des âges, ont pratiqué la foi, effectivement, ont utilisé cette loi du mental cosmique en action, qu'ils en aient été conscients ou non. Il nous faut fixer des buts précis à atteindre. Nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui, lorsqu'il fit jouer la loi de la foi, se concentrait sur une action précise à accomplir. Il multipliait les pains et les poissons. C'était un objectif précis. Une autre fois, il transformait l'eau en vin. Une autre fois encore, il marchait sur l'eau. Une autre fois, il desséchait le figuier. Une autre fois encore, il guérissait le malade. Une autre fois encore, il enseignait. Une autre fois encore, il galvanisait les foules, etc. Il se concentrait sur une action. Mais il pouvait faire toutes ces choses parce qu'il était le Christ. Après chaque usage de la loi de la foi, Jésus-Christ rendait grâce à son Père Céleste. Il ne manquait jamais de dire « Merci, Père, car c'est toi qui accomplis toutes, toutes ces choses à travers moi. Je te rends grâce. » Il ignorait l'apparence quand il multipliait les pains et les poissons. Il ne voyait pas un panier vide de pain et de poisson, il voyait le panier plein. Je ne vois pas que ma bouteille est à moitié vide, je vois qu'elle est à moitié pleine. Et par la foi, il laissait s'imposer le pouvoir divin agissant à travers son mental cosmique intelligent. En transmutant l'eau en vin, il ne voyait pas l'eau, mais le vin. En guérissant le malade, il ne percevait pas le mal, mais le bien de la santé. En marchant sur l'eau, il ne voyait pas une surface fluide, mais un terrain solide. 
Ils ne voyaient pas l'absence de nourriture, mais l'abondance de la nourriture. Il est nécessaire pour l'affirmateur qui veut utiliser correctement la loi de la foi de soustraire sa pensée matérielle à toutes les choses telles qu'elles apparaissent être. Car en vérité, les choses sont telles que vous les croyez être. J'ai mon compte en dépassement. Tant que vous maintiendrez l'idée d'un compte en dépassement, il sera éternellement en dépassement. Donc il faut cesser de visualiser cela. Mais ça veut dire aussi que tout le reste de la vie suivre. Action Action, réaction Les choses sont telles que vous les croyez être. Elles n'ont de réalité que dans votre propre mental. Conviction, affirmation, foi. Quand est-ce que nous avons la foi Nous avons la foi quand, consciemment, nous savons que la pensée individuelle, affirmée avec conviction et intuition spirituelle, est déjà réalisée dans la pensée cosmique de Dieu. Nous avons la foi quand nous avons cette espérance attentive d'une forme pensée en cours de réalisation matérielle. La foi et la certitude que l'Esprit de Dieu habite notre mental, notre âme et notre esprit. La foi est une confiance totale en cet Esprit divin parfait, complet, entier, omniprésent, omniscient et omnipotent dont l'énergie coule dans les canaux subtils de notre être et envahit chaque fraction de notre nature individuelle. Jésus-Christ, à plusieurs reprises, se référa à l'action de cette loi de la foi. Il dit « Ta foi t'a guéri. » Crois-tu que cela peut se faire Si tu le crois, c'est possible. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point avant qu'elles ne soient toutes accomplies. Il avait établi que la parole, imprégnée de foi, est la semence de la pensée. La foi appartient aux lois de la nature et ne les outrepasse pas. Jésus n'allait pas contre les lois de la nature. Il n'en inversait pas le sens. L'univers entier honorait ses paroles de foi parce que sa pensée était une avec le mental universel. Sa parole en la puissance suprême du Père Céleste ne pouvait lui revenir à vide ne pouvait revenir vide. L'affirmateur, soucieux de travailler avec la loi de la foi, doit préalablement reconnaître sa filialité divine. Il doit reconnaître qu'il est fils de Dieu. Il doit reconnaître l'existence de la présence de, ton, de son Père Céleste, ici et maintenant, il doit avoir une totale confiance en son Père Céleste. C'est cette reconnaissance humble, modeste, généreuse, qui lui permettra d'obtenir la collaboration de toutes les puissances divines qui œuvrent dans le mental cosmique universel. L'affirmateur conscient qu'il est fils de Dieu c'est que toutes les réalisations qui passent par lui ne sont pas de lui, mais du Père des Lumières. Il agit par délégation. Jésus-Christ ne faisait rien de lui-même. Il affirmait que le Père agissait en lui et accomplissait toutes choses. Tout affirmateur de la foi se sent 
pleinement fils de Dieu. Et à ce titre, est une personne totalement désintéressée, qui ne confond pas l'abondance avec la possession des richesses, et qui ne confond pas le contentement de l'âme avec le plaisir égoïste de l'homme qui veut être le centre du monde social. Nous savons bien que l'homme matériel est égoïste et égocentrique. Nous savons bien que l'homme matériel n'est capable que d'une chose, il est capable de donner en proportion de ce qu'il reçoit. C'est ça l'homme matériel. Mais l'homme spirituel, lui, au contraire, est généreux au service des grandes causes humanitaires, sacrifiant sa vie au profit de l'évolution générale, et lui reçoit en proportion de ce qu'il donne vraiment. Or, le fait d'employer les lois de l'affirmation et de la foi n'est pas compatible avec l'expression des désirs égoïstes. L'affirmateur de la foi doit être humble et généreux. Il ne doit pas céder à l'instabilité. Il ne doit pas céder à l'impatience. Il ne doit pas céder à l'orgueil. Il ne doit pas céder à la concupiscence. L'homme de foi se détermine avec calme et foi. Dans une soumission complète au divin, il doit se dégager de toutes les négations qui empoisonnent la vie de l'humanité. Il faut être bien conscient que les affirmations bien faites, soutenues par la foi, engagent la responsabilité spirituelle de l'affirmateur, puisqu'elles lui permettent d'améliorer les choses ou de les empirer. En les améliorant, elle déclenche l'onde concentrique qui se propage jusqu'au bout du monde et revient à vous chargé des bienfaits qu'elle a provoqués. En l'empirant, elle déclenche une onde identique qui, après avoir fait le tour de la planète, revient à vous chargé des méfaits qu'elle a causés. Autrement dit, l'homme qui aspire à œuvrer avec la loi de la foi doit d'abord s'harmoniser avec les lois de la nature. Avec cette harmonisation, la foi s'exprime aisément. Tout homme possède cette foi, mais elle n'est pas manifestée chez tous pour les raisons précitées. En tout cas, tous ceux qui ont répudié l'apparence négative pour y substituer l'image de leur foi ont obtenu des résultats étonnants, disproportionnés avec les possibilités normales de la volonté humaine. Et c'est en suivant le sentier initiatique de la vie intérieure que tout homme apprend à affirmer et à se servir de la loi de la foi contre les apparences négativistes de l'existence matérielle soumise aux puissances invisibles de l'illusion de la grande maya. Or, si les apparences négatives comme maladie, échec, handicap, obstacle, etc. Or, si les apparences négatives de la vie matérielle extériorisent les états de la conscience, les états de conscience de la pensée individuelle, ces apparences négatives ne correspondent pas à la réalité spirituelle telle que l'expriment les archétypes de la vitalité du beau, du bon, du vrai et du juste dans le mental universel de Dieu. La plupart des hommes tiennent compte, avant tout, malheureusement, de cette apparence, sans se préoccuper de savoir 
si cette apparence correspond à la réalité du royaume spirituel. C'est pourquoi la seule façon de changer les apparences du mal, la seule façon de changer les apparences du mal, c'est de leur substituer les apparences d'un bien absolu qui soit conforme à la réalité universelle du bien cosmique permanent. Aussi, pour améliorer le monde de l'apparence, nous devons lutter dans l'univers apparent. L'homme matériel lutte en usant de la force et de la violence. L'homme spirituel, lui, cesse de lutter. Et, en usant de la loi de la foi, il laisse agir le divin, afin que la matière se modèle dans le moule de la pensée divine. En pratique, personne n'a besoin d'être spécialement génial pour œuvrer avec la foi. Il suffit simplement d'user d'une certaine attitude et d'employer certains mots qui se conforment aux formes pensées les plus nobles et les plus élevées. L'homme matériel qu'est-il L'homme matériel est un don qui chote, un don qui rote, luttant contre les moulins à vent. L'homme spirituel, lui, s'accorde aux lois de la nature et s'en sert en obtenant la collaboration de populations d'aide invisibles pour y arriver. Il faut y croire. Croire, c'est voir. C'est voir en toute confiance la chose réalisée dans le mental cosmique. Croire, tout est là. Si tu crois, tout est possible disait Jésus. C'est cela, la foi qui déplace les montagnes. Une foi de cet ordre laboure profondément les plans invisibles où s'inscrivent d'avance les linéaments des faits et événements matériels. C'est vrai qu'on n'arrive pas du premier coup à croire de cette manière, mais aussi ce n'est pas d'emblée qu'un feu de prairie devient un brasier. Cela commence, avant d'avoir cette foi-là, cela commence par la lueur tremblante et fragile d'une allumette, continue par de petites flammes et la combustion de brindilles avant de gagner le fagot tout entier, sinon la forêt tout entière. La foi commence en posant le premier pas sur le sentier intérieur de la quête spirituelle de l'amour et de la sagesse. On ne peut croire si on ose aimer. On ne peut croire si on ose aimer. Car la loi de l'amour régit les lois de la nature. L'amour est la loi même de l'attraction universelle. Cette loi régente la loi de la construction de toutes les formes. Aimer, c'est donc construire. La loi de la foi est donc inaliénable et contingente à la loi de l'amour universel. Tout l'univers du Christ est celui-là, de l'amour et de la foi. Tout l'évangile du Christ se résume dans ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ce commandement se superpose la recherche du royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît. Cela signifie que 
la puissance sous-jacente à la foi n'est que l'amour divin. L'énergie qui anime la foi n'est que l'énergie de l'amour. L'amour, foi, est ce levier capable de soulever le monde et de le changer profondément. On prête à Archimède, inventeur supposé du levier, le propos suivant. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Il est évident, en effet, que tout dépend de la longueur et de la force du levier en même temps que de la stabilité du point d'appui. Archimède, lui, ne voyait la solution que dans un appui sur la matière, ce qui lui interdisait toute utilisation de la puissance de l'esprit. Trois siècles plus tard, Jésus-Christ donnait au géomètre de Syracuse une réplique magnifique. « Si, disait-il, vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, lève-toi et va te jeter dans la mer, elle s'y jetterait. La loi de l'affirmation est le levier. La loi de la foi est le point d'appui. Et la loi de la conviction est le bras qui contrôle le mouvement du levier. La foi ou l'amour et tout ce dont l'homme a besoin pour vivre et exister. Conjugué avec les affirmations positives, il n'est rien au monde qu'elle ne soit capable de faire, de résoudre ou d'engendrer. Sans la foi, sans l'amour, il n'y aurait pas de réalisation, car la réalisation est de la foi Manifester la réalisation et de l'amour, sagesse, manifester.